தொடங்கி ஒவ்வொரு மாதமும் இந்த கல்வி காலத்தில் பல்வேறு தலைப்புகளான விவாதம் என்று கூறுவதோட கலந்துரையாடலும் கருத்து பகிர்வும் நடந்து நடைபெற்று வந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த வகையிலே இன்றைய தலைப்பானது மிக முக்கியமான ஒரு தலைப்பாக பார்க்கின்றேன் காரணம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து குறிப்பாக தமிழ் பள்ளிகளில் தமிழ் மொழியை முதல் மொழியாக கொண்ட மாணவர்கள் கூட அந்த மொழியில் ஆளுமை பெறுகின்ற சிக்கல் வந்து பெரும் சிக்கலாக நாம் பார்க்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில் வந்து மாணவர்கள் வாசிக்க தவறும் பொழுது மற்ற பாடங்களையும் அவர் வந்து அவர்கள் வந்து கைவர பெறுவதில் வந்து பல சிக்கல்களை எதிர்நோக்குகின்றார்கள் காரணம் தமிழ் பள்ளிகள் வந்து பயிற்று மொழியாக இருப்பது வந்து தமிழ் மொழிதான் ஆக தமிழ் மொழி தமிழ் மொழி வாயிலாக கற்கின்ற மற்ற பாடங்களிலும் அவர்கள் வந்து சிறப்பான ஒரு தேர்ச்சியை பெற முடியாத ஒரு சூழலும் இங்கே அமைகின்றது என்பதை வந்து நம்ம ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சிக்கலாக நாம் பார்க்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில இன்னைக்கு இல்ல இன்றைய தலைப்பானது வந்து ஆஹ் ஒரு நமக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு புதிய நோக்கும் ஏன்னா காரணம் அவர் ஐயா அவர்கள் இனியனார் அவர்கள் பொதுவா அவருடைய பல உரைகள் வந்து கேட்கின்ற ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கின்றது ஆஹ் கோட்பாட்டு அடிப்படையிலே நவீன கற்றல் கற்பித்துகள் முறைகள் அடிப்படையாக கொண்டு ஆஹ் அந்த பார்வையில வந்து அவருடைய பகிர்வனை அவர் செய்வாரு அது கண்டிப்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் பயனான ஒன்றாக இருக்கும் என்று நம்புகின்றேன் அந்த வகையிலே இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று தமிழ் ஆரவாரத்தின் சார்பாக வரவேற்கின்றேன் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய இணை ஏற்பாட்டாளர்கள் மலேசிய தமிழ் பள்ளிகள் தலைமை ஆசிரியர் மன்றம் அவர்களும் மற்றும் மலையா தமிழ் ஆசிரியர் சங்க சங்கமும் வந்து நம்மளுடைய இணை ஏற்பாட்டில் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கும் இவ்வேளையிலே வந்து நான் உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்க நினைக்கிறேன் அவங்களையும் வர வருக வருக என்று கூறிக்கொண்டு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை நிதியாளர் குமாரி ஷாலினி அவர்களிடம் ஒப்படைக்கின்றேன் நன்றி நன்றி சார் மன்னிக்கணும் என்னுடைய அந்த லேப்டாப் ப்ராப்ளம்னால கொஞ்சம் மெதுவாதான் விளங்கும் நினைக்கிறேன் நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் உறக்க பேசுறேன் தொடர்ந்து நேரத்தை கடத்தாம நம்மளுடைய இன்றைய அங்கத்துக்கு செல்லலாம் சோ இன்றைய அங்கத்தின் நம்முடைய பேச்சாளரை அறிமுகப்படுத்தி இன்றைய அங்கத்தை தொடர்ந்து வழி நடத்துவதற்காக நம்முடைய உதவி தலைவர் தமிழ் அறவாரத்தின் உதவி தலைவர் ஐயா சரவணன் அவர்களை அழைக்கிறேன் பெண்ணை நின்றெண்ணை பிறவி பெறுவது முன்னை நன்றாக முயல்தம் செய்கல என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன் தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறு மலேசிய தமிழ் அறவாரியம் மலேசிய தமிழ் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் மன்றம் மலாயா தமிழ் ஆசிரியர் சங்கம் இணைந்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற மாதந்தோறும் நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற கல்வி களம் இன்று கல்வி களம் ஏழிலே உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் மாதம் ஒரு முறை சந்திப்போம் தமிழ் கல்வி க குறித்து சார்ந்து சிந்திப்போம் என்ற கருப்பொருளிலே தமிழ் கல்வி தமிழ் பள்ளி என்ற நிலையிலே பல்வேறு தலைப்புகளில் இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து இயங்கலை வாயிலாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது சார்ந்த வகையிலே இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அனைவரையும் வருக வருக வேண்டும் நமது உதவி தலைவர் முனைவர் செல்வ ஜோதி அவர்கள் வரவேற்று விட்டார் அடியனுடைய பொறுப்பு இன்று பொழிவாளர் இன்றைய சொற்பொழிவாளரை அறிமுக அறிமுகப்படுத்தி இந்த அவையினை வழி நடத்த வேண்டும் என்பதனால காலத்தை கடத்தாது இன்று நமது மலேசிய சூழல் மட்டும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு இல்லாமல் ஒட்டு மொத்தமாகவே மிகப்பெரிய ஒரு கல்வியல் சூழலிலே எதிர்நோக்குகின்ற ஒரு சிக்கல் என்று பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா வாசிப்பு ஸோ இந்த வாசிப்பு என்பது பல்வேறு நிலையில பல சிக்கல்களை எதிர்நோக்கி இருக்கின்றது அந்த சிக்கல்களில் பல தீர்வுகளை நம்மளுடைய பொழிவாளர் பெரிய அளவில் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நிறைய ஆய்வுகள் செய்திருக்கின்றார் அதனால் ஒரு இதனை இதனால் இவன் கண் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் என்று கூறுவது போல சரியாக ஒரு ஆளை நம்ம இன்னைக்கு தேர்ந்தெடுத்து வாசிப்பில் சிக்கலா சிக்கலில் வாசிப்பா என்ற தலைப்பிலே வாசிப்பு குறித்து இன்னும் ஒரு மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் நம்ம வந்து கலந்துரையாடப் போகின்றோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியின் பொலிவாளர் அவர் இயற்பெயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா திரு சதாசிவன் லட்சுமணன் தமிழ் மீது ப 
பற்று பித்து கொண்டதனால் பித்து என்றே சொல்லலாம் தன் பெயரை இனியனார் என்று மாற்றிக்கொண்டார் அவர் பெயரை உண்மை இயற்பெயரை சொல்லி அழைப்பதை விட இனியனார் என்று சொன்னால் மட்டும்தான் மலேசிய சூழலில் இல்லாமல் தமிழ் சார்ந்த நல்லுலகு தமிழ் கூறு நல்லுலகு அவரை இனியனார் என்றே அறிந்திருக்கின்றது பெயரில் மட்டுமல்ல பழகுவதிலும் சரி நட்பிலும் சரி பேச்சிலும் சரி அவர் இனிமை இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நமக்கு நிச்சயமாக தெரியும் இளங்கலையை தமிழ் தமிழ் வரலாறுல முடித்துட்டு பிறகு முதுகலையை வந்து கல்வியல் நிலையில மாஸ்டர் ஆஃப் எடுகேஷன் என்ற நிலையில தன்னுடைய முதுகலை படிப்பை முடித்து இன்று வரை நம்ம வந்து மலேசிய சூழல்ல கல்வியல் நிறைஞர் அப்படின்னு ஒருத்தரை சுட்ட வேண்டும் என்றால் ஐயா இனிய நாரை தான் சுட்ட வேண்டும் அந்த அளவுக்கு கல்வியல் சார்ந்த பழுத்த அனுபவம் கொண்டவர் ஐயா இனியனார் தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியராக தமிழ் ஆசிரியராக இருந்து பிறகு இடைநிலை பள்ளி ஆசிரியராக தன்னுடைய பணியை மேம்படுத்தி பின்பு ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரியில் தமிழ் விரிவுரையாளராக இருந்து ஒரு நான்காண்டு காலம் அதை தாண்டி கல்வியல் விரிவுரைஞராக கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டுகள் பணி ஓய்வு பெறுவதற்கு முன்பதாக இந்த கல்வியல் துறையில் இருபது ஆண்டுகள் விரிவுரையாளராக இருந்து பணி ஓய்வு பெற்றவர் பிறகு கேபி இன்டர்நேஷ்னல் காலேஜ் ஆஃப் சைபர் ஜயால உள்ள காலேஜில் கோஆர்டினேட்டராகவும் எம்சிஎஸ் காலேஜ் அதில் வந்து குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் மேனேஜராகவும் அவர் வந்து தன்னுடைய பணியை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் இந்த சூழல்களாம் இல்லாமல் படிவம் ஆறு மாணவர்களுக்காக ஐயாவினுடைய தமிழ் பணி நிச்சயமாக மலேசியாவில் வந்து மறுக்கவே முடியாத ஒரு தமிழ் பணி மல பல மாணவர்கள் அவரிடம் தமிழ் படித்து பல்கலைக்கழகம் போனவர்களுடைய பட்டியல் எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா அது ஒரு நீண்டு கொண்டு போகும் பிறகு கல்வி அமைச்சிலே கலை திட்ட அதிகாரியாக இரண்டு ஆண்டுகளாகவும் பள்ளி பாடநூல் ஆசானாகவே சொல்லலாம் சரிங்களா தமிழ் மொழி இடைநிலை பள்ளி தமிழ் பள்ளி தமிழ் மொழி பாடநூல்களும் நன்னேரி கல்வி பாடநூல்களையும் எழுதிய அனுபவம் ஐயாவுக்கு இருக்கின்றது பிறகு பதிவு பெற்ற பயிற்றுனர் மாணவர்களுக்கான பயிலரங்கு ஒரு இருநூறுக்கு மேலே இருக்கும் அதே போல் ஆசிரியர்களுக்கான பயிலரங்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்று ஐம்பதுக்கு மேலே ஐயா வந்து நடத்தி இருக்கின்றார் கல்வி அமைச்சின் சிறந்த விரிவுரைஞர் பாராட்டு இதில் இருமுறை பெற்றிருக்கின்றார் பிறகு சித்த முத்திரை அடிப்படை சான்றிதழ் பெற்றவர் பிடித்தவை என்று பார்க்கும் பொழுது கல்வியல் தமிழின் தாய்மை அண்ட் தூய்மை தாய்மையும் தூய்மையும் பிறகு சித்தர் நெறி இந்த நிலையில் தமிழ் சார்ந்து மலேசிய நாட்டிலே மிகுந்த அனுபவத்தோடு பல ஐயங்களை தீர்த்து வைக்கக்கூடிய ஒரு வழிகாட்டியாக விளங்குகின்ற ஒருத்தரை தான் வாசிப்பில் சிக்கலா சிக்கலில் வாசிப்பா என்ற தலைப்பிலே நம்மோடு கருத்து பகிர அன்போடு அழைக்கின்றோம் இதையெல்லாம் சொல்ல வேண்டுமா அப்படின்னு இந்த கூட்டத்தில் இருக்கிறவங்க நேரலையில் இயங்கலையில் இருப்பவர்கள் சிந்திச்சு பார்க்கலாம் இவ்வளோ செய்தி சொல்லணுமா அப்படின்னு இன்று இந்த செய்திகளை எல்லாம் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் பலருக்கு தெரிவதில்லை இன்னொன்று பேசுகின்றவர் எத்தகை மாண்புடையவர் என்பதை அறிந்தால்தான் அவருடைய பேச்சிலே எத்தனை தூரம் வந்து அவர் வந்து ஆழம் கண்டவர் என்பது நமக்கு தெரியும் அதற்காகத்தான் இந்த பட்டியலை வந்து இங்கே சொல்ல வேண்டிய கடப்பாட்டினை தமிழ் ஆர்வாரை மேம்படுத்தி இருக்கின்றது அந்த சார்ந்த துறை சார்ந்த நிபுணர்களை அடையாளம் கண்டு நடத்துவது தான் இந்த கல்வி களத்தினுடைய நோக்கமும் கூட ஸோ அந்த வகையில் தொடர்ந்து என்னுடைய பேச்சு நீண்டு கொண்டு போகாமல் ஐயாவுடன் பேச்சை கேட்பதற்காக நாம் ஆர்வம் ஆர்வமாக காத்திருக்கின்றோம் ஐயா இனியனார் அவர்களை வாசிப்பில் சிக்கலா சிக்கலில் வாசிப்பா என்ற கேள்விக்கு விடை பகர அன்போடு அழைக்கின்றேன் வாருங்கள் ஐயா இனி இந்த இயங்கலை உங்களுடைய கையில் உலகெல்லாம் தமக்குள்ளாக்கி உதித்திடும் கதிர்போல் எங்கும் தலமெல்லாம் விளங்கி காக்கும் தனி முதற் கடவுள் தன்னை நிலைமையாய் மனைதிற்று நேர் சுழி முனையில் நின்று இலகவே ஏற்றி போற்றி இணையடியை தொழுகுவோமே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நெறியாளராக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார் சாங்கூர் மாநிலத்தில் இருந்து பகாமையில் புகழ்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற அன்பர் சரவண அவர்களை என்னை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இழுத்தவர் செல்வமான ஜோதி அவர்கள் அவருக்கு நன்றி சொல்லி முதலில் நெறியாளராக மென்மையான குரலில் பேசிய சாலினி அவருக்கும் நன்றி சொல்லி இணைந்திருக்கின்ற கல்வி உறவுகளுக்கு நன்றி சொல்லி இன்றைய தலைப்பு முதலில் நம்ம செல்வி ஜோதி கொடுக்கின்ற பொழுதே 
வாசிப்பில் காணும் சிக்கல் என்று சொன்னார் மின்னல் வீட்டில் எனக்கு ஒரு தலைப்பு தோன்றியது வாசிப்பில் சிக்கலா சிக்கலை என் வாசிப்பார் என்று ஏன் வந்தது என்று எனக்கு தெரியாது பிறகு பார்த்தா அதுக்கு ஒரு காரணம் தெரிஞ்சது அது அந்த காரணத்தை வந்து நான் வந்து அயல் நாட்டை வைத்து பேச விரும்புகின்றேன் ஏன்னா உள்நாட்டில் வந்து இது பொருந்துமா இல்லையா என்று கல்வியாளர்கள் முடிவு செய்து கொள்ளட்டும் சரி இப்ப இதுல வந்து முதல் விஷயம் நம்ம பார்ப்போங்க இப்ப நான் சொல்ல போனுங்கிற கருத்துக்கள் வந்து நான் கற்றவை பயின்றவை உணர்ந்தவை என்ற அடிப்படையில் இதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் கிடையாது ஒதுக்க வேண்டிய கட்டாயம் கிடையாது நடுநிலையில் நின்று நீங்கள் ஆய்வு செய்து பார்க்கலாம் பிறகு வினா தொடுக்கும் வேலையில் வினாக்கள் தொடுக்கலாம் தெரிந்தால் உடனே சொல்லுவேன் தெரியவில்லை என்றால் தெரியாது என்று சொல்லிவிடுவேன் என்று சொல்லி இப்பொழுது நாம் வந்து தலைப்புக்கு வருவோம் இப்ப இன்றைய தலைப்பில் வந்து முதலில் நான் பேச இருப்பது சிக்கலில் வாசிப்பு அதன் பிறகு வாசிப்பு தொடர்பான ஒரு வரையறை பிறகு மொழி திறன்கள் சில சிக்கல்கள் இன்றைக்கு சரவணன் எதிர்பார்ப்பது போல் தீர்வுகள்லாம் இன்றைக்கு இருக்காதுங்க ஒரு சிக்கல் மட்டும்தான் ஏன்னா மாணவர்கள் வாசிப்பதில் இருக்கக்கூடிய முதன்மையான சிக்கலை மட்டும் நாம் பார்க்க போகின்றோம் அந்த தீர்வு வந்து வேறொரு களத்தில் வேறு வேறொரு சூழலில் அமையக்கூடும் அது பிறகு நீங்கள் அறிய வருவீர்கள் சரி முதலில் வந்து நாம் வந்து சிக்கலில் வாசிப்பு என்று பார்க்கணும் பன்னாட்டு நிலையில் பார்க்கின்றேன் இப்போ பன்னாட்டு நிலையில் பார்க்கின்ற பொழுது ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் எக்கனாமிக் அண்ட் காப்பரேஷனல் டெவலப்மெண்ட் இது வந்து பாரிஸில் வந்து தலைமையத்தை கொண்டு முப்பத்தி எட்டு வளர்ச்சி பெற்ற நாடுகள் கொண்ட ஒரு தலைமுங்கள் இவங்க ஆய்வு செய்து என்ன பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டாக்கா அவங்க ஒரு அதிர்ச்சி அடைஞ்சிட்டாங்க இந்த திறன் பேசி இணைய வய வாய்ப்புகளை வந்த பிறகு மாணவர்களிடையே ஆசிரியர்களிடையே வாசிக்கின்ற பழகம் பாதிக்கப்பட்டு போயிடுச்சு அப்போ சிக்கல் இப்போ யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாசிப்பு வாசிப்பு வந்து ஒரு ஏதிலியாக அனாதியாக விடப்பட்டு விட்டதோ என்ற உணர்வு அவர்கள் ஏற்பட்டு கடந்த பத்தாண்டுகளுக்கு மேலாக அவர்கள் சில முன்னெடுப்புகளை செய்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் மலேசியாவில் எனக்கு தெரியவில்லை அது நாம் வந்து இங்கே உள்ள அறிவாளிகளை விட்டு விடுவோம் இப்பொழுது நான் என்ன பார்க்கின்றேன் இவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சா ஏழு விளைவுகளை அவங்க பார்த்துருக்கிறாங்க முதல் விளைவு அறிவார்ந்த வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்டு இருக்கின்றது இரண்டாவது பாதிப்பு தொடர்பாடல் திறன் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் மூன்றாவது மனநில பாதிப்பு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அடுத்து கற்பனையாற்றல் படைப்பாற்றல் வந்து மங்கி விட்டது மழுங்கி விட்டது நான்காவது பொது பொது அறிவு குறைந்து விட்டது அடுத்து கல்விசார் அடைவு அல்லது தேர்ச்சி வந்து சிறப்பாக இல்லை ஆனால் அதை விட மிகவும் அதிர்ச்சியானது என்னவென்றால் இந்த வாசிப்பை வந்து அதிகமாக கவனிக்காததால் பள்ளியை விட்டு விலகுகின்ற மாணவரின் எண்ணிக்கை பெருகிவிட்டது என்று அவர்கள் கண்டு வியந்து போனார்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தார்கள் அப்ப இதற்கு என்ன தீர்வு என்று அவர்கள் உடனே களம் விளங்கி அவர்கள் வந்து பள்ளியினுடைய கலை திட்டத்தில் கை வைக்கவில்லை ஏன்னு கேட்டால் அது வந்து சட்டம் சார்ந்தது கலை வைக்கவில்லை அப்ப வந்து அவங்க குமுக பங்கர்கள் என்ற அடிப்படையில் கம்யூனிட்டி பார்ட்னர்ஷிப் அங்குள்ள இயக்கங்கள் தனியாள் அடுத்து பள்ளி ஆசிரியர் தலைமை ஆசிரியர் பெற்றோர்கள் இவங்களாம் இணைஞ்சு ரீடிங் ஃபார் பிளேஷர் என்ற ஒரு சிந்தனையை வந்து அவங்க வந்து முன்னெடுத்தார்கள் முன்னெடுத்து ஆனால் இதை நான் சொல்லுகின்ற பொழுது மிலேஷியர் உள்ளது நீலாம் என்ற அந்த திட்டம் வந்து இதற்கு ஒப்பானது அல்ல அது வந்து ஒரு வாசிப்பு திட்டம் இதற்கு ஒப்பானது அல்ல அப்போ நீங்கள் இணையதளத்தில் போய் பார்த்தீர்கள் என்றால் உளவியல் அடிப்படையில் பயிற்சியல் அடிப்படையில் நாற்பதுக்கு மேற்பட்ட மிகச்சிறந்த நடவடிக்கைகளை அவர்கள் பதிவு செய்திருக்கின்றார்கள் நாம் அதை பயன்படுத்திக் கொள்ள முயற்சி செய்யலாம் இப்போ இவர்கள் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் என்றால் பள்ளி நிலையில் வாரத்தில் வந்து ஒரு நாள் பெரும்பாலும் வந்து வாரத்தின் இறுதி நாளில் பள்ளியை வற்றி செல்லுவதற்கு ஒரு பதினைந்து மணித்துறைகளுக்கு முன்பு பள்ளியில் உள்ள எல்லாரும் வந்து எதையாவது வாசிக்க வேண்டும் அப்போ இங்கே வாசிப்பு என்னன்னா மாணவருக்கு வந்து கவிதை படித்தா ஒரு கவிதை வாசிக்கலாம் கட்டுரை படித்தா ஏன்னா ஒரு சிறு பகுதியை வாசித்தால் போதும் அடுத்து இதற்கு வந்து பதிவு செய்வதோ அல்லது வந்து மதிப்பீடு செய்வதோ அந்த எதுவுமே கிடையாது ஆனால் ஆசிரியர் என்ன செய்வார் என்றால் மாணவர்கள் படித்ததை பற்றி அவர்களை வந்து பேச சொல்வார் இதற்கு எந்த மதிப்பீடும் கிடையாது அப்போ சில வேலை அந்த மாணவர்கள் வந்து அவர் இருப்பினாக்க அதை கதையாக சொல்லலாம் படமாக வரையலாம் என்று சொல்லி அவர்கள் இந்த முயற்சி எடுத்த பிறகு ஒரு மாற்றத்தை அவர்கள் பார்த்திருக்கின்றார்கள் இதை பார்த்த பிறகு நான் முதலில் கூறிய அந்த ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் எக்கனாமிக் அண்ட் காப்பரேஷன் டெவலப்மெண்ட் அவங்க என்ன ஒரு இது ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கனாக்க ரீடிங் ஃபார் பிளேஷர் is the single most important indicator of a child's success appdi mudivu vandanga appa oru kulandiyinudaiya kalviyin vetti edha vechi mudivu pandrathu endral andha kulandi evlo neram undu andha manamagil vaasippukku indha nerathai selavidugirathu endradukaga 
இதை நான் சொல்லுகின்ற பொழுதே பகா அன்பருக்கு அவர் தொடங்கிய ஒரு வாசிப்பு திட்டம் நினைவுகளில் வரும் என்று எனக்கு தெரிகிறது அது எப்படி இருக்குது என்று தெரியாது இப்பொழுது நம்முடைய நிலையை வந்து பார்ப்பாங்க இப்பொழுது நாம் வந்து இந்த மனமகில் வாசிப்பை முன்னெடுக்கவில்லை என்றால் நம்முடைய வாழ்வியல் நூலாகிய தொழில்காப்பியம் எட்டு பாட்டு பத்து பத்து பாட்டு எட்டு தொகை பதினெட்டு பேர் கணக்கு நூல்கள் அடுத்து வருகின்ற சிலப்பதிகாரத்தில் வந்து தேவார திருவாசகத்தில் வந்து புதிய படைப்பு எல்லாமே ஆவண கிடையில் வைக்கப்பட்டு அது யாருமே தொடாத ஒரு பொருளாக மாறுவதற்கு அதிக தூரம் இல்லை அதிக தூரம் இல்லை எனவே நாம் வந்து விழிப்படைந்து களத்தில் இறங்கவில்லை என்றால் பேரிழப்பு இதற்கிடையே வந்து ஒரு இரண்டு நாளுக்கு முன்னுக்கு புலன பதிவு ஒன்றை பார்த்தேன் தமிழர் என்ற ஒரு இனமே இல்லை என்று ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஒரு கால இது வந்து ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சொல்ல வேண்டியது இப்பயே சொல்லிவிட்டார் போலும் பாருங்க உலக ஆய்வுகள்லாம் காட்டுகிறது உலகின் தொன்மையான மொழி தமிழ் அப்ப மொழி தொன்மையாக இருந்தால் அந்த இனம் வந்து ஒரு இனம் இருக்க வேண்டும் என்று தெரிந்தும் கூட நம்மை வந்து இடித்துரைப்பதற்கு சிலர் கலை கிளம்பி விட்டார்கள் இது யாருடைய துறை என்று எனக்கு தெரியவில்லை என்று சொல்லி இப்பொழுதே நாம் வாசிப்பில் உள்ள சிக்கலை காண்பதற்கு முனைவோம் சரி இந்த வாசிப்பை பார்க்கின்ற பொழுது முதலில் நாம் வந்து இந்த மொழி திறன்களை பார்க்க வேண்டும் இது நம்முடைய கோட்பாடு கிடையாது இன்றைய கல்வியின் முறையை நாம் வந்து ஆங்கிலத்தில் உள்ள சிந்தனையை வைத்துத்தான் மொழி பாடத்தை நடத்துகின்றோம் அப்ப மொழி திறன்கள் வந்து நான்கு இருக்கிறது கேட்டல் வாசிப்பு அடுத்த கிட்ட பார்த்தீங்கன்னாக்க பேச்சு எடுத்துங்க இதுல வந்து கேட்டலும் வாசிப்பு வந்து கொள்திறன் அல்லது வந்து ரிசப்டிவ் ஸ்கில் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வார் இது வந்து உள்ளீடு பேச்சு எழுத்தும் வந்து ப்ரொடக்டிவ் ஸ்கில் அது வந்து வெளியீடு உண்மையிலே நாம் எதற்கு அதிக செலவு செய்ய வேண்டும் என்றால் செவிமடுத்தலுக்கும் வாசிப்புக்கும் தான் ஆனால் நடைமுறை நீங்கள் கொஞ்சம் கவனித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் மதிப்பீட்டின் காரணமாக பேச்சு எழுத்துக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற அந்த முன்னுரிமை இந்த இரண்டுக்கும் கொடுக்காததுனால் பணமானவர்கள் வாசிக்க முடியாமல் போய்விடுகின்றார்கள் அப்ப இங்கே வந்து நான் ஒன்று பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் நம்முடைய முன்னோர்கள் வந்து அறிவாளிகள் அறிவுடை மாந்தர்கள் அறிவர்கள் இப்ப வந்து வள்ளுவரை எடுத்துக்கொள்ளும் அவர் சொல்லுகிறார் செல்வத்தில் செல்வம் செவி செல்வம் அப்படின்றார் நாவன்மை பற்றி பேசியிருந்தாலும் கூட செல்வத்தில் செல்வம் செவி செல்வம் அப்படின்னு சொல்றாரு ஏன் சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அன்றைய குழு அந்த குருகுல முறையில் வந்து செவி மடுத்தல் தான் முதன்மையானது அதை விட ஞான பாதைக்கு செவி மடுத்தல் ஒரு முக்கியமான கூறு மனம் அறிந்து அதன் வழி செல்வதற்கு இந்த செவி செல்வம் முக்கியமானது என்பதை உணர்ந்து அவர் சொல்லியிருக்கின்றார் அது விளங்கியவருக்கு தெரியும் விளங்காதவர்கள் பெற்றுவிடுங்கள் இனி அடுத்து நம்முடைய அவையை பார்ப்போம் தான் கற்ற நூல் அளவே ஆகும் நுண்ணறிவு அப்படின்றார் நீங்க வந்து பட்டயக்கொலை பட்டிருக்கலாம் நீங்க வந்து முதுகல்வி படிச்சிருக்கலாம் நீங்க வந்து முனைவர் பட்டம் பட்டிருக்கலாம் முது முனைவர் அதெல்லாம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட துறையில் நீங்க படித்த படிப்பு நீங்கள் படிப்பாளி அறிவாளி அல்ல நுண்ணறிவாளர் அல்ல அதற்கு நீங்கள் வந்து உங்கள் துறை சார்ந்ததையும் பல பற்றியும் வாசிக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய கருத்து கிடையாது என்னுடைய அத்தையார் அவையாரின் கருத்து ஆக இதை வந்து நாம் வந்து சரியாக உள் வாங்கி கொள்ள வேண்டியால் சிக்கல் தான் இப்போ நம்முடைய பெரிய சிக்கல் எங்கே வருகிறது என்றால் இதை முறையாக உள் வாங்கி கொள்ள வேண்டிய இதை உள் வாங்கி கொள்ளாததால் நாம் வந்து சில குறைபாடுகளை எதிர்நோக்க வேண்டியிருக்கின்றது சரி இப்பொழுது வந்து ஆங்கிலத்தில் வந்து ரீடிங் என்பது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு முதல்ல பார்ப்போம் ரீடிங் இஸ் அ ப்ராசஸ் இப்போ ப்ராசஸ் அப்படின்னாக்க செயல்பாங்க தெர் இஸ் அ ப்ராசஸ் இப்ப சே ப்ரொடாக்ட் ப்ராசஸ் இருந்தா ப்ரொடாக்ட் இருக்கு அப்ப இங்க ப்ரொடாக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லுக்கிங் அட் த ரிட்டர் ரிட்டர்ன் சிம்பிள் அண்ட் லெட்டர்ஸ் இப்ப வந்து அப்படின்னாக்கா அந்த கண் வழியாக இந்த குறியீடுகளை இந்த எழுத்துக்களை பார்த்தல் ஆனா அந்த விளைவு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க Understanding the meaning of them. விளங்கி கொள்ளுதல் பொருண்மையை விளங்கி கொள்ளுதல் தான் வாசிப்பதனோட முதன்மையான நோக்கம் இப்ப வாய் விட்டு வாசிக்கிறோம் அது ஆங்கிலத்துக்கு மெக்கானிக்கல் ரீடிங்வாங்க உங்களுக்கு எழுத்துக்கள் சேர்ந்தா நீங்க வாசிக்கலாம் ஆனா வந்து பொருள் தெரியவில்லை என்றால் அது வாசிப்பல்ல அது மெக்கானிக்கல் ரீடிங் என்று சொல்வார்கள் அப்ப இது வந்து இதை உள் வாங்கி தொடர வேண்டும் சரி சரி இப்ப நான் என்ன செய்யப்பேன்னு மலேசியா முழுதும் வந்து நான் என்னுடைய மாணவர்கள் ஆசிரியர்களாக தலைமை ஆசிரியர்கள் நண்பர்களாக இருக்க அவங்களாம் தொடர்பு கொண்டு சில சிக்கல்களை பார்த்துருக்கின்றேன் இது ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பள்ளியின் கிட்ட கிடையாது ஆனால் இந்த சிக்கல் நமக்கு தெரிந்து கொண்டால் நம் பள்ளியில நம் மாணவர்களிடையே நம்முடைய குழந்தைகளை நிறுந்தால் நம்ம அதை பார்க்கலாம் முதலாவது பாருங்க அவங்களுக்கு வந்து நாட்டம் குறைவாக இருக்குது அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ரீடிங் அப்ப தி ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ரீடிங் என்பது வந்துங்க இது வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் இஷ்யூ உளவியல் பார்வை 
அப்போ அந்த உளவியல் பார்வையில் ஏன் அவங்களுக்கு ஆர்வம் இல்லைன்னு கேட்டி பார்க்கணும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இப்போ அண்மை காலமாக தமிழ்நாட்டில் வந்து அது பெரிய அளவு ஆகிவிட்டது இல்லை ஆங்கில கல்வி ஆங்கிலம் படித்து தமிங்கிலம் என்ற ஒரு குழுவினர் உருவாகிவிட்டார்கள் மலேசியாவில் அந்த குழு உருவாகிவிட்டதோ என்ற ஒரு ஐயம் எனக்கு அண்மையில் ஏற்பட்டது ஏனென்றால் சில பள்ளி ஆசிரியர்கள் சொன்னார்கள் சார் முதலாம் ஆண்டு வருகின்ற மாணவர்களிடம் நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் என்று ஏற்பட்டுகின்றது அவர் தமிழ் கலங்கவில்லை அப்படின்னா வீட்டில் பேச முடியாது ஆங்கிலம் மாறிவிட்டதுனால் தமிழ் அவருக்கு விளங்காமல் போய்விட்டதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உண்டு அவர்கள் நாட்டம் இல்லாமல் போனதுக்கும் வாய்ப்பு உண்டு எனவே இது வந்து உளவியல் காரணமாக இருக்கணும் நமக்கு வந்து ஒரு உளவியல் நிலையில அவருக்கு ஒரு தேர்வு காண வேண்டும் பார்த்ததுக்கு வருவாங்க அடுத்து வந்து ஆங்கிலத்தை சொல்லுவாங்க லேர்னிங் இஸ் அ மோட்டிவேட்டிங் ப்ராசஸ் டீச்சிங் இஸ் அ மோட்டிவேட்டிங் ப்ராசஸ் அப்படின்பாங்க அப்ப ஊக்கம் இல்லை என்றால் யாருமே ஒரு வேலையை சிறப்பாக செய்ய முடியாது அப்ப அதனாலதான் வந்து நீங்க கல்லூரியில படிக்கிற காலகட்டத்துல அந்த சட்டி பீடிகள தொடக்கத்துக்கு வந்துங்க மாணவரை ஊக்கப்படுத்தி கொண்டு போற ஒரு ஒரு சூழல் இருக்கும் அப்ப இந்த மாணவர்களுக்கு வந்து அந்த ஊக்கத்தை வந்து கொடுக்கவில்லை என்றால் அவர்கள் வந்து செல்ல மாட்டார் அப்ப அந்த ஊக்கம் என்பது வந்து அவர்களுக்கு பிடித்தவற்றை இணைத்து கொண்டு போகும்போதுதான் அவர்களுக்கு அந்த ஊக்கம் வரும் இதுவும் வந்து ஒரு உளவியல் சார்ந்த கூறுகள் இதை பார்க்க வேண்டும் சரி இப்பொழுது வந்துங்க சில வடு வகுப்படை சார்ந்த சில கூறுகளை வைத்து கொண்டு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஒரு சொல்லை எடுத்துக்கொண்டால் அதனுடைய பொருள் தெரிய வேண்டிய அந்த சிக்கல் தான் இப்போ மாலை என்று சொல்லை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது வெறும் அந்த தனி சொல்லை எடுத்து வச்சு மாலைன்னு கேட்டால் இது அந்தி மாலையா பூ மாலையா என்ற ஒரு சந்தேகம் வந்துடும் இப்போ மாலை வந்தது அப்படின்னு நான் சொல்லுகின்ற பொழுது நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் பூ மாலை வந்தது அந்தி மாலை வந்தது அப்படின்னு அப்படி என்றால் கொள்கை பேர் என்ன சொல்கின்றார் என்றால் ஒரு மொழியை வந்து தொடரியல் பார்க்க வேண்டும் எழுத்தியல் சொல்லியல் பார்க்கக்கூடாது ஆனால் நம்முடைய திறன்களை பார்த்தீர்கள் என்றால் சொற்களை வந்து எழுத்துக்கள் வழி தான் ஆய்வகம் செய்கின்றோம் ஆனால் உண்மையிலே வந்து ஒரு சூழலை கொடுத்து சொல்லுக்கு வந்து பிறகு தான் எழுத்துக்கு வர வேண்டும் அப்போ இதுதான் வந்து மொழி மரபு மொழி இயரவு இயல்பு குழந்தைகள் கற்கும் இயல்பும் அப்படிதான் அமையுங்க சரி சரி அடுத்து நம்ம பார்ப்போம் சொற்களைஞ்சியாங்க இப்ப வந்து ஒரு மாணவர் வந்து ஆஹ் இவ ஒரு மனநிலை பள்ளியில படிக்கிறார் அப்புறம் முதலாம் ஆண்டு இரண்டாம் ஆண்டு ஆறாம் ஆண்டு முடிக்கும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட சொற்களைஞ்சியத்தை வந்து அவர் அடைந்திருக்க வேண்டுங்க இப்ப நீங்க சிங்கப்பூர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆசிரியர்கள் அங்க உள்ள கல்வியாளர்கள் எல்லாம் இணைஞ்சி ஒவ்வொரு வகுப்புக்கு வந்து சரியாக வந்து திட்டமிட்டு நிரல் படுத்தி இருக்கின்றார்கள் அதை அவங்க பின்பற்றணும் அந்த ஆண்டுல வந்து அந்த மாணவர் கட்டாயம் அதை அடைஞ்சிருக்கணும் பாருங்க ஆக அந் இது அடையவில்லை என்றால் அவர்கள் போதியமான சொற்களைஞ்சி அவங்களுக்கு இருக்காது இப்ப இந்த சொல்ல பாருங்களா ஆடு என்பது உங்களுக்கு தெரியும் வரையாடு என்றால் என்ன இது வந்து ஒரு இலக்கிய சொல்லுங்க இலக்கியத்தில் வரை என்றால் மலை இப்ப மலையில் இருக்கின்ற ஆடுக்கு அது வரையாடு என்று பெயருங்க அப்ப நமக்கு வந்து அது சொற்களைஞ்சியம் தெரியவில்லை என்றால் வாசிப்பதில் ஆர்வம் இல்லாமல் விளங்காமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அப்போ இந்த சொற்களைஞ்சியத்தை பெருக்குவதே வாசிப்பில் உள்ள ஒரு முக்கியமான கூறு சரி இது வந்துங்க ஒரு இன்டர்நேஷனல் சிக்கல் இப்போ அடுத்து நான் சொல்ல போகிறது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாங்க இது வந்து மொழியினுடைய ஒளி சார்ந்த சிக்கல் இதற்கு விடை வந்து நீங்கள் எங்கே தெரிஞ்சு கேட்டால் தொழிற்காப்பியத்தில் இருக்கிறது தொழிற்காப்பியத்தில் பிறப்பியலை பார்த்து விட்டால் இந்த சிக்கலை நாம் தீர்த்து விடலாம் அண்மையில் மலேசியாவுக்கு வந்திருந்த அந்த கன்னடா அன்பர் வந்து அவர் வெளியிட்ட நூல்லையும் அதை பற்றி அவர் குறிச்சிருக்கிறாருங்க இந்த எழுத்துக்களை ஒழிக்கின்ற முறையை பற்றி சொல்லியிருக்கின்றார் இதை கொஞ்சம் கவனிக்க வேண்டாம் இப்போ இந்த ஒழிக்கும் போது என்ன முக்கியம் என்றால் மாணவருக்கு வந்து இந்த கல் என்பது ஒரு மாத்திரை கால் என்பது இரண்டாம் இரண்டு மாத்திரை என்ற அந்த வேறுபட ஒழிப்பதற்கு போதுமான வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் அவர் வந்து படிக்கும் போது விரைவாக படித்து பிறகு பிழை செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க ஆக இதே போல் நீங்க பார்த்தீர்கள் என்றால் அடுத்தது இப்ப இந்த ஐகாரம் பாருங்க இது வந்து வரிவடைத்தில் உள்ள ஒரு சிக்கல் வயம் வயல் அப்படின்னு படிச்சு விட்டு பிறகு திடீர்னு அந்த வாக்கு முன்னுக்கு ஒரு துணை எழுத்து வருகிறது அப்ப மாணவர்கள் ஒரு குழப்பம் ஆனா இந்த குழப்பத்தை வந்து வரிவடைத்தில் எப்படி நாம் தீர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த வை என்பதுக்கு ஒரு வண்ண தெரியும் யா எமக்கு இன்னொரு வண்ணத்துல சொல்லி வை எம் அப்படின்னு இதை வந்து மீண்டும் சொல்வதன் வழியாகவும் படங்கள் ஏனைய வழியில வந்து இதை செய்ய வேண்டும் செய்யும் பொழுது அந்த சிக்கல் வராது நீ தொடர்ந்து வருவதெல்லாம் அது சார்ந்த சிக்கல் தாங்க இப்ப யகாரம் வியாகாரம் பெட்டி பேட்டின்னு வைத்துக் கொள்ளுங்க அதே மாதிரி கொடி கோடி அதே சிக்கல் தான் ஒளவை அவகாரமும் ஒளவையார் இப்படித்தான்
ஆங்கிலத்தில் ஆல்பபட் என்று சொல்லுகிறோம் அப்ப எத்தனை ஆல்பபட் ஆங்கிலத்தில் இருபத்தாறு தமிழ்ல பன்னெண்டு பதினெட்டு முப்பது தான் நம்முடைய ஆல்பபட்டுங்க இரநூத்தி நாற்பது ஏழு என்பது நெடுங்கணக்கு இப்போ மலாயில சுகத்தான வருதுங்களா அது நெடுங்கணக்கு வேற ஆல்பபட் என்பது முதல் எழுத்து அப்ப முதல் எழுத்து என்பது என்ன பன்னெண்டு உயிரும் பதினெட்டு ஐயும் அப்ப நம்முடைய அமை பாருங்க அப்புறம் இ இ ஓ ஏ ஏ ஐ அப்புறம் ஓ ஓ அவு வருது இப்ப இந்த பன்னெண்டு வரும்பொழுது நாம ஆங்கிலத்தை வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் ஏ ஐ ஓ ஐயோ நமக்கு அங்க ஏ ஐ ஓ இருக்கு அப்ப ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது நம்ம என்ன செய்யணும் கேட்டா ஒப்பிட்டு பார்த்து எதெல்லாம் ஒன் ஒற்றுமையா இருக்கு அதை எடுத்துக்கொண்டு எதெல்லாம் முரண் ஒற்றுமையா இல்லையோ இது நம்முடைய மொழி இயல்பு என்று முற்றுப்பட வேண்டும் என்று ஏன் வந்து தமிழ்ல வந்து ஏ ஐ ஓ இல்லை என்று கேள்வி கேட்கக்கூடாது அதுவாறு படிப்பாளிகள் கேள்வி கேட்டு இருந்தார்கள் அது முறை அல்ல இவங்க என்ன கேள்வி கேட்கணும்னு கேட்டா பிந்தி வந்த ஆங்கிலத்தில் ஏன் அவ்வளவு இல்லை என்று கேட்க வேண்டும் இதை கேட்கக்கூடாது அடுத்து இன்னொரு செய்தி உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன் நம்முடைய அந்த மொழி என்பது மொழியல் சார்ந்தது உடலியல் சார்ந்தது அறிவியல் சார்ந்தது மெய்யியல் சார்ந்தது உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லுகிறேன் நான் இதுக்கு விளக்க முடியாது நம்முடைய இந்த உயிரிழத்தை வைத்துக் கொண்டு உங்களுடைய ஏழு சக்கரா என்று சொல்லக்கூடிய ஏழு ஆதாரத்தை இயக்க முடியும் அ அது வந்து மூலாதாரத்தில் இருந்து இயக்கிறதுங்க அ அ என்பது உங்களுடைய குரலுக்கு வந்துருங்க பிறகு ஓ ஓ என்பது உங்களுடைய நெற்றி கண்ணுக்கு வந்து அவ் என்பது ஏழாவது சக்கரா பத்தாவது வாசலை தொழுகின்ற ஒரு இயல்பு இந்த இந்த ஒளியிலே அதை செய்ய முடியும் என்பது மெய்யல் பார்வை இதே நமக்கு தெரியாது என்பதனால நம்ம ஒரு சுருங்கிய வட்டத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு சில கருத்துக்களை சொல்லுகின்றோம் எனவே ஒப்பீடு செய்ய வேண்டும் ஒப்பீடு செய்கின்ற பொழுது எதெல்லாம் உடன்பாடு எதெல்லாம் முரண்பாடு என்று முரண்பாடு அது அப்படியே விட்டுருக்கு அந்தந்த மொழிக்கு உள்ளது மொழி என்பது ஆங்கிலத்தை சொல்லுவாருங்க லாங்குவேஜ் இஸ் அ கல்ச்சர் அப்ப கல்ச்சர் சொல்லும் போது அந்தந்த இனத்துக்காரர்கள் அவர்களுடைய குழுவில் பேசுவதற்கு உருவாக்கப்பட்டது எனவே அந்த மொழியினுடைய கலை நாகரிகம் பண்பாடு எதிர்க்குரியது இதை கொண்டு போய் ஒப்பிடலாம் ஆனால் அதுபோல் ஏன் இது இல்லை என்று கேட்பதே கூடாது அது வந்து அறியாமை என்று சொல்லி அடுத்ததுக்கு வருகின்றேன் சரி இனி அடுத்து நான் முதலில் வந்து அதை தொட்டு சென்று விட்டேன் இப்ப ஒரு ஒரு அஹ் எடுத்து அறிமுகம் செய்கின்ற பொழுது முதலில் நாம் வந்து சூழ் அமைப்புக்கு வர வேண்டும் ஒரு சூழல் கடல் என்ற சொல்லை நீங்க அறிமுகப்படுத்துகின்ற பொழுது கடல் சூழல் கடல் கடல் கடற்கரை மணல் அப்புறம் கடல் நீர் நீல வண்ணம் அது கப்பல் படகு இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு கடல் மட்டும் எடுத்துக்கொள்கின்றோம் அப்ப கடல் வந்து மூன்று எடுத்துக்கள் அப்ப காடாயில் கடல் அப்ப கடலுக்கு வந்து ஒரு வாக்கியம் சொல்லணும் கடல் நீல நேரில் ஒரு வாக்கியம் அது கடல் அழகு சொல் கடல் அப்புறம் தான் நீங்க வந்து காடா இல் என்று வர வேண்டும் இந்த முறையில் நீங்கள் செய்கின்ற பொழுதுதான் அந்த மொழியை வந்து மாணவர் முறையாக உள்வாங்கிக் கொண்டு பிறகு வந்து சொல் சொற்றொடர் வாக்கியம் வந்து துணையாக இருக்கும் அது மட்டுமல்ல ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் லாங்குவேஜ் இஸ் ஆபிட்டரி அப்படின்னு அப்படின்னா மொழி என்பது ஊகிக்க முடியாது நான் வந்து வழக்கமாக பயன்படுத்துகின்ற ஒரு தொடரை சொல்கின்றேன் இப்போ எடுத்துக்காட்டாக தூவி நாள் அப்ப நான் தூவினால் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது நீங்க வந்து மலர் தூவினாலோ அல்லது வந்து மிளகாய் பொடி தூவினாலோ ஏதோ ஒன்று தூவினால் மலர் தூவினால் அப்படின்னு நீங்க தெளிவு அடைஞ்சிட்டீங்க இது வந்து ஏதோ ஒரு மலரை வந்து அவர் தூவி இருக்கிறார் மூணாவது வந்து மங்கை மலர் தூவினால் அப்படின்னா மங்கை என்ற பெண் மலர் தூவினால் முடிவு பண்ணிட்டீங்க இப்ப நான் அடுத்ததுக்கு வரேன் வான மங்கை மலர் தூவினால் இப்ப என்ன பொருள் மழை அப்ப பாருங்க தூவினால் என்பது முதல்ல நாம் என்ன நினைச்சோம் மலர் தூவினால் அப்படின்னு நினைச்சோம் ஆனா ஒரே ஒரு வான என்ற சொல்லை இணைத்தவுடன் பொருள் மாறிவிட்டு அப்ப அதனாலதான் வந்து மாணவர்களுக்கு சூழ் அமைவில் தான் வந்து நாம் வந்து எழுத்துக்களை அறிமுகம் செய்ய வேண்டும் என்பது என்னுடைய சிந்தனை கிடையாது இது வந்து தொழிற்காப்பியருடைய பார்வை எனவே நாம் இதை உள்வாங்கிக் கொண்டு இதை செய்கின்ற பொழுது சில சிக்கல்களை தீர்க்க முடியும் சரி அடுத்தது கற்றல் சூழ் அமைவு இப்ப நான் வந்து கல்லூரியில் படிக்கும் பொழுது எழுபதுகளில் படிக்கும் பொழுது என்னுடைய உளவியல் பேராசான் பேர் வந்து ஈஷா குமியா வந்தார் முதல் நாள் வகுப்புக்கு வந்தார் வந்தவர் எங்களை கேட்ட முதல் கேள்வி வந்து நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் பாடம் நடத்துவீர்கள் இப்போ நாற்பது நிமிடம் பாடமா இருந்து எவ்வளவு நேரம் நாங்களும் மிக வீராப்பாக ஒரு ஆர்வத்தோட முப்பது நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் எல்லாம் கேட்டு சிரிச்சுட்டு சொன்னாரு நீங்கள் இந்த வேலைக்கே தகுதி இல்லாதவர் அப்படின்னு சொன்னாரு இப்ப என்ன அவர் கேள்வி கேட்டாருன்னா கற்றல் முக்கியமா கற்பித்தல் முக்கியமான ஒரு கேள்வி கேட்டாரு கற்றல் தான் அப்ப நீ வந்து அது கற்பித்தல் குறைவாக தானே செய்ய வேண்டும் முழுமையாக ஒரு ஏற்றுக்கொள்ள மனநிலை அப்பதான் வந்து கல்லூரிக்கு சென்று என்னுடைய கல்வியின் முதல் ஒரு பட்டம் படிக்கின்ற காலகட்டத்தில் நான் ஒரு ஒரே ஒ
லேர்னிங் தியரிஸ் அண்ட் டீச்சிங் மாடல்ஸ் அப்படின்ற புருஷன் சார் பேராசிரியர் வந்து அவர் வந்து பாகா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் லிங் சூப்பு என்பவர் தான் அவர் என்ன சொன்னார் கேட்டிங்கன்னாக்கா த டீச்சர்ஸ் ரோல் இஸ் ஆக்சுவலி டு கிரியேட் த லேர்னிங் என்வாயர்மெண்ட் நாட் டு டீச் அப்படின்னாரு சார் நாங்கள் ஆடி போயிட்டோம் அப்போ தான் நான் வந்து அவர் ஈஷாக்மியம் சொன்ன அந்த கருத்தை நான் விளங்கி கொண்டேன் அப்போ நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் மாணவர் கற்பதற்கு களம் அமைக்க வேண்டும் அதனால் கற்பித்தல் என்று பொருள் அல்ல கற்பித்தல் இருக்கும் ஆனால் அவர்கள் கற்பதற்குரிய சூழல் வந்து மிகுதியாக இருக்க வேண்டும் என்பது தான் இதனுடைய அடிப்படை இது சரியாக அமைந்தால் பல சிக்கல்கள் தீர்ந்து விடும் என்பது கல்வியாளர்களுடைய சிந்தனை இப்போ வாசிப்பு அணுகுமுறைக்கு வருங்க இப்போ மாணவர்களது வாசிக்க முடியாமல் போனதற்கு போவதற்கு இது ஒரு காரணம் என்று கல்வியாளர்கள் கருதுகிறார்கள் இப்போ நீங்கள் தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்கொள்ளுங்களேன் தமிழ்நாட்டில் வந்துங்க தமிழ்நாடு சிங்கப்பூர் ஒரே இசை தான் அவங்க டா போட்டு இட்டு டா அப்புறம் பா போட்டி இப்போ பா மா போட்டியும் மான்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து படம் பட்டம் வந்துடுறாங்க மலேசியாவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கேபிஎஸ்ஆரில் ஒரு அருமையான திட்டம் இருந்தது அதை வந்து கண்டுபிடிச்சது உருவாக்குனதில் முக்கியமான ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் வந்துங்க ஆந்தனிய ராஜஸ் என்பார் அவர் வந்து க அந்த கலை திட்டத்தில் வந்து ஆங்கில பெரியவர்கள் இருந்தவர் தமிழ் பேசுவார் ஆனால் தமிழ் தெரியாது அடுத்து சகாதேவன் என்பார் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து என்ன செஞ்சனாக்கா வளர்முக அணுகுமுறையில் ப்ரொக்ரஸிவ் ரீடிங் அப்ரோச் அப்படின்னு ஒரே முதல் முதல்ல ஒரு சொல் அம்மா என்று சொல் அதன் பிறகு ஒவ்வொரு வேலையும் ஒரே ஒரு எழுத்து தான் அறிமுகம் செய்வாங்க அம்மா மாடு ஆடு அப்படின்னு அறிமுகப்படுத்தி மிக சிறப்பாக போனது நான் நினைக்கிறேன் இப்போ கல்லூரியில் உள்ள அறிவியலாளர்கள் ஆசிரியர்கள்லாம் அதில் வந்தவங்க தான் அப்புறம் ஏதோ ஒரு சூழலில் இது மாற்றப்பட்டது ஏன் என்று எனக்கு தெரியாது அது அந்த துறையை சார்ந்தவர்களும் எங்கிட்ட தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் அப்புறம் உயிரிழத்தை கொண்டு தொடங்குகின்ற ஒரு மார்பு இங்கே வந்து விட்ட பிறகு இங்கே எங்கே சிக்கல் வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா திறமையான அதாவது வந்து திறமையான மாணவர்கள் வாசி விட்டார்கள் இந்த பின்தங்கிய மாணவர்கள் பைய பயிர்கள் மாணவர்கள் முத்திரை குத்திய மாட்பட்ட மாணவர்களால் வந்து ஈடுபடுத்த முடியல அவர்கள் விடுபட்டு விட்டார்கள் இப்போ நாம் வந்து இதை கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டும் ஒரு கால் வந்து நம்முடைய கலை திட்டத்தை நாம் கை வைக்க முடியாது நமக்கு அது உரிமை கிடையாது ஆனால் இந்த பைய பயிலுகின்ற மாணவர்களாக நாம் சொல்லுகின்ற இவர்களுக்கு வேறு ஒரு வாசிப்பு அணுகுமுறையை பயன்படுத்தலாம் எடுத்துக்காட்டா தமிழ்நாட்டில் வந்து பொள்ளாச்சி சேர்ந்த நடேசன் என்பவர் பொள்ளாச்சி நசன் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்கலாம் அவர் வந்து ஒரு கல்வியாளர் அவர் என்ன செய்திருக்கார் என்றால் வரி வடிவத்தின் அடிப்படையில் ஒன்றை உருவாக்கி ஒரு இப்போது நாளில் ஒரு நாளைக்கு அரை மணி நேரத்தில் படித்து கொடுத்தா மாணவர்கள் வாசித்து விடுவார் அது வந்து செய்து பார்த்துருக்கின்றார்கள் நான் இங்கே மலேசியாவில் உள்ள ஒரு மூன்று நான்கு பள்ளிக்கூடத்தில் செய்து பார்த்து அது பயனுடையது என்று அவர்கள் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் சார் அதை நம்ம வந்து எண்ணி பார்க்கலாம் வாசி எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இப்படி கலை திட்டத்தில் மாற்ற வருகின்ற காரணத்தினால் இந்த துறை சார்ந்தவர்கள் சார்ந்தவர்கள் இதை பற்றி எடுத்து உரைப்பதற்கு ஒரு களமாக இதை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லி அடுத்த கருத்துக்கு நான் வருகின்றேன் கற்றல் பாங்கு இங்கே நான் வந்துங்க ஆசிரிய பயிற்சி கல்லூரிகளில் பணிபுரிகின்ற பொழுதே ஒரு பயிற்சிக்கு செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சதுங்க கிஃப்டட் அண்ட் டேலண்டட் எஜுகேஷனுங்க கேட் இது வந்து லாஸ் ஏஞ்சலிருந்தே இரண்டு பெண்மணிகள் வந்து பயிற்சி நடத்துறாங்க ஐம்பது மணி நேரம் பயிற்சிங்க நான் வந்து ஆக்சுவலி ஆம குவாலிஃபைட் ட்ரெயின் அதில் இந்த ஐம்பது மணி நேர பயிற்சியில் அந்த ரெண்டு பெண்மணிகள் வந்து ஒரு பத்து மணி நேரம் ஒரே விஷயத்தை தான் பேசுனாங்க கற்றல் பாங்கு லேர்னிங் ஸ்டைல் பத்து மணி நேரம் அதான் நிறைய நடவடிக்கைகள் கொடுத்து விஜுவல் ஆடிட்டரி கிரேஸ் ஸ்டடி விஜுவல் ஆடிட்டரி கிரேஸ் ஸ்டடி அந்த ஐம்பது மணி நேரத்தில் பல மாட்டு பல முறை பேசி நாங்கள் அதையே கேட்டு வந்து ஒரு மயக்கமே அடைஞ்சிட்டோம் அப்போ நான் கடைசியாக வந்து அந்த ஓய்வு நேரத்தில் அவங்கள்ட்ட போய் கேட்டாங்க என்ன தருமா சொன்னாங்க இந்த கற்றல் பாங்க வந்து நீங்கள் வந்து சரியாக உள்வாங்கி கொண்டு கற்றல் கற்பித்தல் செய்யவில்லை என்றால் அது சீராக நடைபெறாது அப்போ இது எங்கே போகணும்னு கேட்டிங்கன்னா வேற ஒன்றும் நம்முடைய முன்னோர்கள் சொல்கிறாங்க பாருங்க ஆடுற மாட்டை ஆடி கறக்க வேண்டும் பாடுற மாட்டை பாடி கறக்க வேண்டும் அவ்வளோதான் அடியேக்கு சரி இப்போ இந்த கற்றல் பாங்க வந்து நாம் வந்து இதில் வந்து ஒன்று கவனிக்க வேண்டும் இந்த பைய பயில்கின்ற மாணவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா இவங்க பெரும்பாலும் எப்படி இருப்பான்னு கேட்டிங்கன்னா கினஸ்டிக்காக இருப்பாங்க அவங்களால ஒரு இடத்துல உட்கார முடியாது அப்போ அவங்களுக்கு வந்துங்க நீங்கள் வந்து இந்த கினஸ்டிக் சார்ந்த செயல் சார்ந்த நடவடிக்கை கொடுத்தீங்கன்னா அதிகமாக விரைவாக வாசிடுவாங்க அப்போ இது அவங்களுடைய ஒரு கூறுங்க சரி அடுத்தது வருவோம் இப்போ மேல் நாட்டுக்காரங்க என்ன செய்கிறாங்கனாக்க ஹவு டு விலேர்ன் விலேர்ன் பை ஃபைவ் சென்சஸ் ஐம்புலன்களால் நாம் கட்கின்றோம் அப்போ அந்த
தொழுகை பேர் கொஞ்சம் வேறுபடுகிறார் அவர் என்ன சொல்றாரு முதல்ல உங்களை கேள்விக்குறாரு நீங்க வந்து ஆரேஜி உடைய மாந்தனா அல்லது ஆரேஜி உடைய தேவரா அல்லது ஆரேஜி உடைய கடவுளா அப்படி இதுவாக இருந்தால் நீங்கள் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து அறிவை பயன்படுத்துவதோட ஆறு அறிவது அவற்றோடு மனநே நேரிதின் உணர்ந்தோர் நெறிப்படி திணறே என்று சொல்கிறார் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆறு எதிர் தான் மனத்தை பயன்படுத்தணும் இந்த ஐந்தோடு சேர்த்து மனத்தை பயன்படுத்தக்கூடும் உண்மையிலே இந்த மனத்தை நீங்கள் வந்து சரியாக பயன்படுத்தி நேரிது என்றால் மாணவர்கள் கற்பதற்கான வாய்ப்பு மிகியாகிவிடும் ஆனால் நாம் இதை விட்டுவிட்டோம் இப்போ நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் மேல் நாட்டுகள் சொன்ன அந்த ஐந்து எடுத்துக்கொண்டு நம்முடைய முன்னோர்கள் அந்த அறிவுடைய மாந்தர்கள் சொன்ன இந்த மனத்தை வந்து கொஞ்சம் நுணுங்கி பார்க்க வேண்டும் அடுத்து மேல் நாட்டுக்கார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரெயின் பிரெயின் போட்டால் அதுக்கு பேச இருக்கிறாங்க பிரெயின் பேஸ் லேர்னிங் அப்படின்னு இருக்கு அடுத்து வந்து ஸ்பிரிட் பிரெயின் திரேனி ஸ்பிரிட் பிரெயின் தேரி அப்படின்னு ரோஜஸ் பேரி என்பவர் வந்து ஆய்வு செஞ்சு அவருக்கு வந்து நோவல் பரிசை கொடுத்துருக்கிறாங்க ஆனால் நம்முடைய இலக்கியத்தை நீங்கள் எடுத்து பாருங்க மூளை என்ற சொல்ல வந்துங்க நம்மளுடைய சங்க இலக்கியம் தொடங்கி இப்போ வரைக்கும் யாரும் அதை பயன்படுத்தியிருக்க மாட்டாங்க இப்போ பயன்படுத்தியிருப்பாங்க உனக்கு மூளை இருக்காங்கிறீங்க ஆனால் நம்முடைய முன்னோர்கள் மனம் தான் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க ஏனென்று கேட்டால் மேல் நாட்டுக்காரன் வந்து வானமே இல்லை என்று சொல்கின்றான் நம்முடைய முன்னோர்கள் மனமே இல்லை என்று சொல்கின்றார் மனத்தின் வழியாக அவர்கள் வந்து பிரபஞ்சத்தை ஆய்வு செய்தவர்கள் நாம் இன்னைக்கு அதை விட்டுவிட்டோம் மீண்டும் அதை நுணுங்கி பார்த்தால் அதில் பல உண்மைகள் உங்களுக்கு தெரிய வரும் பாருங்கள் அவையார் சொல்கிறார் சித்திரமும் கைப்பழக்கம் சிந்தமலும் நாப்பழக்கம் வைத்ததொரு கல்வி மனப்பழக்கம் ஏன் அந்த கல்வி கல்வி மனப்பழக்கம் சொல்றாங்க அவங்க ஐம்பொழுதும் பத்தி பேசவே இல்லையா இப்ப இதுதான் முதன்மையானது இப்ப நாம் வந்து இதை நோக்கியை மீண்டும் வந்து செல்ல வேண்டும் ஐம்புலன்கள் நமக்கு தேவை சரி அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னாங்க ஆங்கிலத்துல ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க லேர்னிங்ல வந்து முக்கியமான என்கேஜ்மெண்ட் இஸ் த கீ டு லேர்னிங் அப்படின்ற மாணவரை ஈடுபடுத்துவது தான் முதன்மையான வேலை அவர் ஈடுபடவில்லை என்றால் கற்க மாட்டார் அப்ப நம்ம ஈடுபடுத்த வேண்டும் சரி அடுத்தது நம்ம வருவோங்க சரி இது வந்து கிரேக்க நாட்டு அறிஞருடைய சிந்த அறிந்தவர் செய்வர் விளங்கியவர் பயிற்று வைப்பர் அறிந்தால் போதாது விளங்கி கொண்டால்தான் நீங்க சிறந்த ஆசிரியராக வர முடியும் என்று சொல்லி இங்கே ஒரு கருத்தை பதிவு செய்து நான் வினா வினா தொடுக்கும் களத்துக்கு செலவிருக்கின்றேன் என்ன கருத்து என்றால் மேல் நாட்டு சிந்தனையை பயன்படுத்தி ஸ்லோ நலஸ் என்ற சொல்லை பயன்படுத்துகின்றோம் உளவியல் துறையை சார்ந்து நீண்ட நாள் இருந்த என்னுடைய பார்வையில் ஸ்லோ லனஸ் என்ற சொல்லை பயன்படுத்தக்கூடாது ஸ்லோ லனரா ஸ்லோ டீச்சர் என்று நான் கேட்பேன் அதுக்கு நான் உங்களுக்கு சான்று பகர முடியும் உண்மையில் அவர்கள் ஸ்லோ லனஸ் கிடையாது நீங்கள் இரண்டு பிரிவாக பார்க்க வேண்டும் ஒன்று அறிவியல் சார் மாணவர் இன்னொன்று வந்து கலை சார் மாணவர் உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு கொடுக்குற பாருங்க இந்த அறிவியல் சார் மாணவர்கள் வந்து அவங்க பெரும்பாலும் விஜுவலாக இருப்பாங்க அவங்க நீண்ட நேரம் உட்காந்து படிக்க சொல்றதை கேட்பாங்க ஆனால் கலை சார் மாணவர்கள் வந்துங்க நீங்கள் வந்து ரோஜஸ் பெரியோட வந்து ரைட் பிரெயின் லெஃப்ட் பிரெயின் தேர்வு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரைட் ரைட் பிரெயின் சார்ந்து இருப்பாங்க வளமண்டலத்தை சார்ந்து இருப்பாங்க மூளையுடையது இவங்க வந்து அறிவியல் சார் வந்து இடமண்டலத்தை சார்ந்து இருப்பாங்க அப்போ இதில் என்ன சிக்கல்னு கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய கல்வி முறை வந்துங்க பொருண்பகுதி வந்து இந்த அறிவியல் சார் மாணவர்களுக்கு சார்பாக இருக்கிறது அதனால தட்சிண பள்ளி மாணவர்கள் சிறந்து வளர்கின்றார்கள் தமிழ் பள்ளியில் உள்ள பெரிய சிக்கல் இந்த கலை சார் மாணவர்கள் வந்து ஸ்லோ நலஸ் பைய பழுகின்ற மாணவர்கள் முத்திரை குத்தப்பட்டு அவர்கள் விடுபட்டு கொடுத்தார் ஒரு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்கின்றேன் பாருங்க பண்ணையபுரத்தில் வந்த இளையராஜா வந்துங்க கலை சார் மாணவர் அவர் பள்ளிக்கூடத்திலலாம் பெரிய சிறந்த மாணவர் கிடையாதுங்க இன்னைக்கு இசை ஞானி என்று சொல்கின்றார்கள் அவர் மாதிரி சிம்பனியை வந்து அந்த இசை கருவிகளெல்லாம் ஈட்டி முடியவே முடியாது என்று எல்லாரும் ஒத்துக்கொள்கின்றார்கள் அவர் வந்து பிரபஞ்ச இசை வேந்தன் ஆனால் பள்ளியில் வந்து அவர் வந்து ஒரு கெட்டிக்காரமானவர் கிடையாது இப்போ நம் நாட்டு இசை எடுத்துக்கொடுங்க சினிமா நபம் டி ரம்ளி அவர் வந்து பெரிய அறிவாளி கிடையாது பள்ளிக்கூடத்தில் ஆனால் இன்று வரைக்கும் மலாய் படத்துறையில் அவருக்கு இணையாக ஒருத்தர் வரவே இல்லை ஒரு அஞ்சாறு பேர் சேர்ந்தால் தான் சினிமா நபமாக உருவாக்க முடியும் அப்படி என்றால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் இவர்களை வந்து முதல்ல வந்து பையை பயில்கின்ற மாணவர் மெதுவாக பயில்கின்ற மாணவர் முத்திரை எடுத்துவிட்டு கலை சார் மாணவர் அறிவியல் சார் மாணவர் என்று பார்த்து இவர்களுக்கு ஏற்ப கற்றல் கற்பித்தல் களத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் அடுத்த களத்துக்கு வருகின்றேன் இப்பொழுது நீங்கள் வினா தொடுக்கலாம் வினா தொடுத்தால் விடை தெரிந்தால் விடை பகர்கின்றேன் இல்லை என்றால் முருகப்பெருமான் ஆகிய சரவணனிடம் விட்டுப்படுகின்றேன்
இது காரும் வாசிப்பில் சிக்கலா சிக்கலில் வாசிப்பா என்ற வினாவோடு தொடங்கி வினா தொடுக்கும் களத்திலே நாம் நின்று கொண்டிருக்கின்றோம் பல்வேறு தகவல்கள் பல்வேறு அதாவது சிக்கல்கள் சில அப்படின்னு இன்று சிக்கல் மட்டும்தான் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னார் சாரு ஆனா சிக்கல்கள் சில இல்ல சிக்கல்கள் பல அந்த இடியப்ப சிக்கல் போல ஒன்னை இழுத்தா அதை தொட்டு 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 அப்படி இன்னும் நிறைய சிக்கல்கள் நீண்டு போகும் என்று நினைக்கின்றேன் அஹ் அரங்கத்திலே இப்பொழுது கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து ஒரு அறுபத்தி ஏழு பேர் எங்களையில் இப்பொழுது இணைந்திருக்கின்றோம் அஹ் உங்களுக்கு ஐயங்கள் எதுவும் வினாக்கள் எதுவும் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா இது தொடர்பாக வாசிப்பு தொடர்பாக ஐயாவிடம் நிச்சயமாக நீங்கள் வினவலாம் முதலே ஐயா சொல்லிட்டாரு எல்லா கேள்விக்கும் அவருக்கு விட தெரியும் அப்படின்னு சொன்னாரு அப்படி சொன்னோன்னே நீங்க எதுவும் நினைச்சிடாதீங்க அதாவது தெரிஞ்ச தெரிஞ்சா தெரிஞ்ச விடையை சொல்லுவாரு தெரியலன்னா தெரியாது என்ற விடையை சொல்லுவாரு அப்ப எல்லா கேள்விக்கும் அவருக்கு விட தெரியும் ஆனா நீங்க தைரியமா அவர்கிட்ட கேட்கலாம் ஆஹ் யாரும் வீணா கேட்கறீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்க எழுதியும் கேட்கலாம் அல்லது நீங்க நேரடியாக உங்களுடைய ஆஹ் ஒளிவலை தொடங்கி முடக்க நிலையில் இருக்கின்றதை முடுக்கி நீங்கள் வினா தொடுக்கலாம் எங்க கலையில் எல்லாரும் இருக்கீங்க தானே வணக்கம் கேள்விகள் தொடுக்கலாம் வணக்கம் ஐயா அவங்க இன்னும் கேள்வி எதுவும் வராதனால நானே முதல் கேள்வியை தொடக்கி வைக்கல நினைக்கிறேன் சில பேர் கேள்வி கேட்பதற்கு ஒரு கால் சித்தித்து கொண்டிருக்கலாம் சரி ஆஹ் பொதுவாங்க ஐயா வாசிப்புன்னு சொல்லும் பொழுது ஆஹ் ஒண்ணு வந்து அந்த ஆஹ் எழுத்து அறிமுகத்தின் வாயிலாக எழுத்து அறிமுகம் பெற்றுக்கொண்டு எழுத்துக்கள் கூட்டி சொற்களாக உச்சரித்து ஆஹ் அதை ஒன்றை வாசிப்பது எழுத்து சொற்களை சேர்த்து வாக்கியமாக வாசிப்பது பிறகு பத்தியாக வாசிப்பது அப்படின்னு நீண்டு கொண்டு போகிறது வாசிப்புல வந்து இன்னொரு பகுதி வந்து அந்த கருத்துணர்தல் என்பதையும் வந்து அதோடதான் இணைத்து சொல்கிறார்கள் ஆஹ் இப்ப கண்டிப்பா வந்து இப்ப பல பேர் ஆசிரியராக இருக்கிறதுனால ஆஹ் இந்த கருத்துணர்தலுக்கான முக்கியத்துவம் ஆஹ் எந்த அளவுக்கு வாசிப்பில் வழங்கப்படுகிறது ஆஹ் நீங்க முதல்ல சொல்லும் பொழுது இன்னைக்கு இருக்கிற சூழல்ல அந்த அந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு கிடைக்க முன்னுக்கு வந்து ஆய்வுல வந்து இந்த தொழில்நுட்பம் வந்த பிறகு கைபேசி எல்லாம் வந்த பிறகு வாசிப்பு போச்சு அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி இருந்தது ஆஹ் இன்னைக்கு அடுத்த கட்ட நிலைக்கு போயிருக்காங்க அதாவது மரபு வழியான வாசிப்புல இருந்து இன்னைக்கு ஆஹ் இணைய வழியாக இல்ல கையடக்க தொலைபேசியில பயன்ப இருக்கின்ற செய்தி வாசிக்கிறதும் வாசிப்புன்னு சொல்றாங்க சோ அதை பற்றியான உங்களுடைய கருத்தை கொஞ்சம் பகிர்ந்தா சிறப்பா இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க சரிங்க இது வந்து ஒரு நல்ல கேள்வி இப்ப நம்ம உள்ள பெரிய சிக்கல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப ஆங்கிலம் வந்து நமக்கு வந்து செகண்ட் லாங்குவேஜ் தான் அப்ப இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் அப்ரோச்சா செகண்ட் லாங்குவேஜ் அப்ரோச்சா அதை முதல் வழங்கிக் கொள்ள வேண்டுங்க அப்ப நான் தமிழ் மொழியில் நம்முடைய தாய்மொழி அப்படியாக இருந்தால் அப்ப அது ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் அப்ரோச் இப்ப பள்ளிக்கு வருகின்ற மாணவரால் வந்துங்க திருத்தமான மொழி நடை இல்லைன்னா ஒரு வாக்கியமா பேசுவார் நான் கடைக்கு போனேன் புத்தகம் வாங்கினேன் மிட்டாய் வாங்கினேன் அவர் பேச முடியும் பாருங்க அப்படின்னா அது முதல் மொழி அப்ரோச் அது ஆனா அப்ப ஆங்கிலமோ அல்லது வந்து நமக்கு தெரியாத ஒரு புதிய மொழியை நாம் கற்கின்ற பொழுது செகண்ட் லாங்குவேஜ் அப்ரோச் அப்ப நான் முதல்ல அதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இது ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் அப்ரோச்சா செகண்ட் லாங்குவேஜ் அப்ரோச்சா அப்ப நம் நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆங்கிலத்தை வந்து செகண்ட் லாங்குவேஜ் அப்ரோச்சா தான் பார்த்தோம் அப்ப அதில் உள்ள கூறுகள் எடுக்கும் பொழுது பலர் என்ன செய்யறாங்க அந்த செகண்ட் லாங்குவேஜ் அப்ரோச் தான் சரி அது மட்டும் தான் பயன்படுத்தணும் ஒரு தவறான ஒரு சிந்தனைக்கு வந்துட்டாங்க அதில் உள்ள கூறுகளை பயன்படுத்தணும் பல வகையை பயன்படுத்தியிருக்கு ஆனா வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் வந்துரு அடுத்து நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி எந்த மொழி எடுத்துக்கொண்டாலும் அது வந்து கான்டாக்சுவல் கான்டாக்சுவல் தான் நீங்க பார்க்கணும் அது வந்து செப்பரேட்டடா பார்க்கவே முடியாது எந்த மொழியாக இருந்தாலும் ரன் என்று சொல்ல எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னாங்க ரன்னவே ரன்ல தான் வருது ரன்னையும் அதுல தான் வருது ரன்னிங் ட்ராக்கும் அதுல தான் வருது பாருங்க அப்படி என்றால் நீங்க கான்டாக்சுவல் தான் அந்த ரன்னோட பொருளை பார்க்க முடியும் இல்லைங்களா 
அப்ப இந்த அடிப்படையில வந்து இதை பாரு அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க ரெண்டாவது ஆஹ் மேல் நாட்டுல வந்து ரீடிங் அப்படின்னா ரீடிங் அண்ட் கம்ப்ரஹென்ஷன் தனியாவே கிடையாது இங்க ரீடிங் அண்ட் கம்ப்ரஹென்ஷன் அப்ப எழுபதுகள்ல வந்து எழுபத்தி ரெண்டு எனக்கு நினைவு இருக்கிறது யசோதா சின்னசாமி என்பவர் வந்து ஜேபிஎஸ்ல வேலை செய்யும் பொழுது வாசிப்பும் கிரகித்தல் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க இதை கொண்டு வருவதற்கு அவங்க வந்து ஆங்கிலத்தில் உள்ள ஆக்ஸ்போர்டில் உள்ள ரீடர்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்து இதை உருவாக்கிய பெரும் பங்கு வந்து நம்முடைய ஐயா டாக்டர் சோதிநாதன் பெரும் பங்கு இருக்குங்க அப்ப அதான் எழுபத்தி ரெண்டுல இருந்து ஸ்லாங்கூர் மாநிலத்தில் உள்ள பள்ளிக்கூடத்துல வாசிப்பும் கிரகித்தல் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த கொண்டு வந்துட்டாங்க எப்ப எழுபத்தி ரெண்டு இல்லையே ஏன்னா முன்பு வந்து வெறும் வாசிப்பாக இருந்தது அப்படி கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்ப எது வாசிச்சாலும் இப்ப நீங்க ஒரு சொல்லே கொடுத்தா கூட வந்து இப்ப பட்டம்னு சொன்னீங்கன்னாக்க பட்டம் என்றால் என்ன அது என்ன செய்யும் குறைஞ்ச அந்த பைய பையன் வந்து அது அந்த மாணவர் வந்து பட்டம் பறக்கும் நூலில் கட்டுவோம் அப்படின்னு ஒரு சில வட்டியாக சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அந்த கருத்து உங்களுக்கு இருக்க மாட்டேங்குது அடுத்தது வேற ஒன்று ஒன்று இன்னொன்று சொன்னீங்க போல இருக்கு என்னதுங்க ஆ இப்போ வந்து இந்த கருவிகள் வந்த பிறகு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாங்க இந்த கருவிகள் வந்து ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லுவாங்க இட்ஸ் அன் எசரேட்டிங் ஃபேக்டர் வே வி கேன் ஸ்பீட் ஆஃப் த ரீடி நீங்கள் என்ன கேட்டீங்கன்னா நான் வந்து இந்த இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து நான் வந்து என்னுடைய திறன்பேசியை வச்சு தான் வந்து நான் பார்த்துட்டு பிறகு வந்து இந்த உங்களுக்குள்ள பவ் பயனை வந்து உருவாக்குறதுக்கு வேற ஒரு அன்பர் எனக்கு உதவி செய்தார் அப்ப அதுதான் உதவி செய்யுது ஆனா இப்ப உள்ள பெரிய சிக்கல் என்னவென்றால் புலநிலத்தில் வருகின்ற ஒரு சின்ன பத்தி ஒரு சின்ன வாக்கியம் அதை படிச்சுட்டு அதை பத்தி கருத்து சொல்லக்கூடாது அது கல்வித்துறையில் இருக்கின்ற ஆசிரியர்கள் தலைமை ஆசிரியர்கள் கல்வியாளர்கள் விரிவுரையாளர்கள் வந்துங்க ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவார்கள் இது மஸ் ரீட் ஸ்காலி ஆர்டிக்கல் அறிவார்ந்த கட்டுரைகளை படிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் உங்களுக்கு வந்து அது உண்மையான நிலை தெரியும் அப்ப அதற்கு வந்து திறன்பேசி வந்து உதவியா ஏன்னு கேட்டா நீங்க வந்து அதை சொன்ன அதை வந்து ஒரு தலைப்பு போட்ட உடனே எடுத்துக்கா ரீடிங் ஃபார் பிளேஜர் போட்டீங்க நாங்கள் ஆர்டிக்கல் வரும் மற்ற இயல்பான அந்த ஆர்டிக்கல் வரும் பாரு அப்ப நான் வந்து அந்த கல்வித்துறையை சார்ந்தது முதல்ல வந்து நீங்க ஸ்காலர்லி ஆர்டிக்கல் அந்த அறிவார்ந்த கட்டுரை படித்த பிறகுதான் மற்றவற்றுக்கு வர வேணும் இந்த ஸ்காலர்லி ஆர்டிக்கல் என்பது ஆய்வின் அடிப்படையில் உள்ளது இந்த மற்ற இது வந்து ஒருவருடைய தனிப்பாட்டை வந்து கருத்தின் அடிப்படையில் அமையலாம் இப்ப நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் பேசுறது எல்லாமே வந்து ஆய்வின் முடிவுகள் அடிப்படையில் தான் பேசுகின்றேன் ஒரு கல்வியாளர் என்ற அடிப்படையில் எனக்கு தமிழ் தெரியாது என்பது பலருக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் பாரு அதனால நான் வந்து தமிழ் சார்ந்தவனால நான் வந்து ஒரு கல்வியாளர் அதனால அந்த வட்டத்தோடு நின்றுதான் எதிர்த்து வாங்க அடுத்த கேள்விங்க வணக்கம் ஐயா யாரும் வினா எதுவும் வருவதாக தெரியவில்லை இன்னும் சிந்தித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் நினைக்கின்றேன் இப்ப இந்த சூழல் அமைவு சொன்னீங்க இல்லீங்களா அதாவது நம்மளுடைய வந்து சொல் எழுத்து சொற்றொடர் வாக்கியம் சூழ் அமை சூழ் அமைவு அப்படின்னு ஆனா இப்ப நம்மளுடைய நீங்க வந்து அந்த முக்கோணம் போட்டு நம்ம கீழே இருந்தா மேல போனோம் அப்படின்ற அந்த அம்புக்குரியும் போட்டிருந்தீங்க அதாவது என்னன்னா சூழ் சூழ் அமைவு வாக்கியம் சொற்றொடர் சொல் எழுத்தாக தான் போகணும் அப்படின்னு ஆனா இப்ப நம்மளுடைய கற்றல் முறை என்பது அப்படி இல்லை அப்ப இதை நம்ம எப்படி தான் நம்ம என்ன நம்ம இன்னைக்குள்ள நிலையில பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம பாடத்திட்டத்தை முடிக்கணும் அப்படின்றது ஆசிரியர்களுக்கான இருக்கின்ற இன்னொரு வணக்கம் பார்க்கும்போது வர வேண்டும் ஏன் உங்களுக்கு இதை சொல்றேன் கேட்டீங்கன்னா பிறகு வந்து வாக்கிய அமைக்கின்ற பொழுது கட்டுரை எழுதுகிற பொழுது இந்த சூழல் அமைவு தான் துணை செய்யும் ஏன்னா மாணவர்கள் வந்து அந்த காட்சியை வந்து உள்வாங்கி கொண்டால்தான் இந்த எழுத்து இந்த சொல் சுற்றுறது வந்து அது மனத்திரையில் நிற்கவில்ல இல்லை என்றால் அது நிற்காமல் போவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு அதனால தான் வந்து நாம் வந்து முதல்ல வந்து கீழிருந்து மேல் போய் பிறகு மேலிருந்து கீழே வருது ஏன்னா வந்து பொட்டம் ஆஃப் பொட்டம் டவுன் இரண்டு முறை இருக்கும் அதான் யார் இல்லை என்னென்னா இப்போ நீங்கள் மதிப்பீடு என்பது கல்வியல் சார்ந்து பார்க்கும்போது மதிப்பீடு சரியாக தான் இருக்குது ஏன்னா மதிப்பீடு என்பது சூழ் அமைவிலிருந்து தான் மதிப்பீடு நடக்குது ஆனால் கற்றல் என்பது மட்டும்தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து எழுத்துலேருந்து தொடங்கி அதனால தான் மாணவர்களோட மதிப்பீடு வந்து ஏன் மதிப்பெண் பரம பெ பெறுவது குறைவாக இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு சிக்கல் தான் அதுக்கு க தொடர்பாக இருக்குது பாருங்கள் ஏன்னா நம்ம வந்து சூழலுக்கு ஏற்ற பொருள் சொல்லுங்க அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து கருத்துணர் கேள்வி அமையும் அப்படின்னா அந்த சொல்லு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மாலை என்ற சொல்ல வந்து அந்த சூழல்ல அவங்க என்ன சொல் பயன்படுத்தினா அதாவது என்னன்னா 
இப்ப வந்து நான் வந்து சிக்கி கொண்டேன் அப்படின்னு இருந்தாலும் அந்த சூழல்ல சிக்கி கொண்டேன் என்பது என்ன பொருள் கொடுக்குதுன்றது தான் மதிப்பீட்டு வினாவா இருக்கு ஆனா கற்றல் என்று வரும் பொழுது நான் வந்து சொல்லுக்கு பொருள் தேடு அதாவது அகராதியை கொண்டு பொருள் தேடுகின்ற நிலை தான் இருக்கின்றது அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்படி சொல்லி கொடுத்தாதான் அப்ப இரண்டு முறையிலையும் போனோம் அப்படின்னு சொல்றீங்க நீங்க ஆமா ஆமா சார் இப்ப கேட்டீங்கன்னா வகுப்பு அறையில என்ன கேட்டீங்கன்னாங்க ஆங்கிலத்துல இது வந்து டீச்சிங் மெத்தட் தானே டீச்சிங் மெத்தட் தான் கொஞ்சம் நேரம் எடுத்தாலும் கூட அது பிறகு வந்து அடுத்தடுத்தது வரும்பொழுது அது மாணவர் உதவியா இருக்கு நமக்கு வந்து நன்மையா இருக்கும் ஏன்னா அந்த காலகட்டத்துல வந்து அந்த சூழலுக்கு ஒரு பொருள் தெரியவில்லைன்னா யாரை கொட்டம் சொல்லுவாங்க ஆசிரியர் தான் கொட்டம் சொல்லுவாங்க படிச்சு கொடுக்கவில்லை என்று பாருங்களேன் அப்ப ஆசிரியர் என்ன செய்வனா இரண்டு முறையும் பயன்படுத்த வேண்டும் இப்போ தொடங்கும் பொழுது நீங்க வந்து சூழல் மேல கீழே தொடங்கி பிறகு மறுபடியும் வந்து மேல இருந்து வரும்பொழுது மாணவர்களுக்கு சிக்கல் இருக்காது நீங்க எந்த முடிவு எடுத்து கொண்டாலும் வந்துங்க கான்ட்ராக்சுவல்ல தான் மீனிங் கேட்க மீனிங் பார்த்து கேட்பாங்க தனி சொல்லுக்கு மீனிங் வந்துங்க இப்ப நீங்க நான் தென்றல் அப்படின்னு சொல்றேன்னு வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் நான் தென்றல் என்ற பூங்காற்றை சொன்னேன்னா அல்லது தென்றல் என்ற பெண்ணின் பேரை சொன்னேன்னா உங்களுக்கு தெரியாதுங்க இப்போ கான்ட்ராக்சுவல்ல தானே தெரியும் அதனால தான் வந்து ஆங்கிலத்துல வந்து லாங்குவேஜ் இஸ் ஆபிட்ரி மசி த கான்ட்ராக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து எல்லா மொழிக்கும் பொருந்துங்க தமிழுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா மொழிக்கும் பொருந்திய ஒன்று அப்ப நாம வந்து ஆசிரியர்கள் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் இதை வந்து நம்முடைய வகுப்பு நம்முடைய உரிமை தான் ஏன்னா டீச்சிங் ஸ்டெப்ஸ் வந்து நம்ம கையில தானே இருக்குங்க சிலபஸ் வந்து லீகல் லீகல் டாக்குமெண்ட்ங்க அதில் யாரும் கை வைக்க முடியாது ஆனால் அந்த அந்த கூறுகளை வந்து நீங்கள் வகுப்பில் எப்படி எடுத்து செல்கிறீர்கள் என்பது உங்களுடைய உரிமை உங்களுடைய அறிவாற்றலுக்கு உட்பட்டதாகத்தான் இருக்குது என்பது என்னுடைய கருத்து இல்லை ஆமாம் அது வந்து இன்று வரையும் அப்படி தான் இருக்கின்றது ஆசிரியர்கள் வந்து அந்த கற்றல் தரம் வந்து எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கின்றோம் என்பது இப்போ பாடநூல் கூட அவங்களுக்கு வந்து ஒரு துணை கருவி தானே ஒழிய அதை பற்றி பற்றி தான் கட்டாயம் அதை சொல்லி தான் செய்யணும் அப்படின்ற கடைனா கட்டுப்பாடு எல்லாம் நிச்சயமாக இல்லை ஆனால் நம்ம தான் அதை பற்றி கொள்கிறாங்க ஆசிரியர்கள் தான் பற்றி கொள்கிறோம் பெரும்பாலும் அதை விட்டு நம்ம போக மாட்டோம் ஆனால் கல்வித்துறையை பொறுத்தவரையில் அந்த மாதிரி ஒரு கட்டுப்பாடு இல்லை தான் ஐயா சரி வேறு எதுவும் வினாக்கள் ஐயங்கள் இதில் கேட்டிருக்காங்க வணக்கம் ஐயா இடைநிலைப் பள்ளி மாணவர்களிடையே தமிழில் வாசிக்கும் பழக்கம் மிக குறைவு இதனை கலைய எளிய வழிமுறைகள் தருவீர்களா அவங்க பிபி கேட்டிருக்காங்க திருமதி பிபி சரிங்க இப்போ இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாங்க இது வந்து நீங்கள் முதல்ல வந்து ஒரு நம்மளை அப்படி நீங்கள் என்னையே கேட்டீங்கன்னாங்க ஒரு பத்தாண்டுகள் முழுக்க நான் வந்து நிறைய நூல்கள் வாசிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்து கல்லூரியில் வேலை செய்கிறதுனால அடுத்து நான் வந்து கேபி இன்டர்நேஷ்னல் காலேஜ்லாம் இருக்கும்போது வாசிக்காட்டு ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அவ்வளவு அந்த சூழல் அப்படிப்பட்ட சூழல் என்ன யூகே ட்ரூனிங் ப்ரோக்ராம்ங்க இப்பொழுது நான் பார்த்தீங்கனாக்க இப்பொழுது நான் வந்து சிறு சிறு கட்டுரைகள் அல்லது இந்த மாதிரி ஒரு தேவைக்கேற்ப வந்து அறிவார்த்த கட்டுரைகள் வாசிக்கின்றேன் சில நூல்களை படிப்பை வைத்துக் கொடுத்துருப்பேன் அப்போ ஆசிரியர் துறையை சார்ந்தவர்கள் கல்வித்துறையை சார்ந்தவர்கள் முதல்ல நாம் வாசிக்க வேண்டும் சில நல்ல நூல்களை வாசித்து விட்டு நீங்கள் இந்த நூலில் இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ எடுத்துக்காட்டாக நான் சொல்லணுன்னு சொல்லலாம் இப்போ வாசிய குழந்தை சாமி எழுதிய வாழும் வள்ளும் அப்படின்னு நூல் எடுத்து வச்சு படித்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாறாம் நூற்றாண்டு வரை மேல் நாட்டுக்காரர்கள் வந்துங்க மழை நீர் எங்கே வந்தது என்பது தெரியாமல் இருந்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் வள்ளுவர் அவருடைய பத்து குரலில் வந்து அதை பற்றி இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கே முன்னே சொல்லிவிட்டார்கள் அந்த நூலை போய் படிகள் என்று சொன்னால் ஒரு சில மாணவர்கள் தான் படிப்பார்கள் அந்த நூலை நம்ம வகுப்பறையில் காட்ட வேண்டும் இதே மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து இணையதளத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்களை வாசிக்க வைப்பதற்கு ஒரு ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட மிக எளிமையான நடவடிக்கைகள் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் அதில் வந்து ஒரு சிலவற்றை நாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பயன்படுத்தினால் அவர்களுடைய மெதுவாக மாற்றம் கொண்டு வர முடியும் அப்படி என்ன நீங்கள் வந்து இடைநிலை பள்ளியில் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் வந்து ஒரு பத்து மணி துளியாக வந்து இந்த மனமகிழ் வாசிப்புக்கு ஒரு களம் அமைத்து கொடுக்க வேண்டும் அது தொடக்கப்படியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கேட்டீங்கன்னாக்கா முடிந்தால் வாரத்தின் இறுதி நாளில் வந்து வீட்டுக்கு செல்வதற்கு முன்பு ஒரு பதினைந்து மணிக்கு வந்து எல்லாருமே நீளம் மாதிரி இதில் வந்து ஏதாவது ஒன்றை வாசிக்கின்ற ஒரு சூழலை உருவாக்க வேண்டும் நீங்கள் வந்து இணையதளத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து இந்த ரீடிங் ஃபார் பிளேஷருக்கு எப்படி உருவாக்கி இருக்காங்க அப்படின்னு விஜுவலாக உங்களை காட்டியிருக்கிறாங்க அதை பார்க்கலாம் நீங்கள் அப்படி உருவாக்கினாக்க மாணவர்களிடையே வரலாம் இடைநிலை பள்ளியில் நீங்கள் வந்து சில நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டால் அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குங்க அப்போ இது வந்து
இப்போ வந்து நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் அப்ரோச் செகண்ட் லாங்குவேஜ் அப்ரோச் மொழி கற்றல்ல சொல்லியிருக்கீங்க இப்ப நாம வந்து தமிழ் பள்ளிகள்ல எல்லாம் வந்து முதன்மை மொழி அடிப்படையிலான கற்றல் கற்பித்தல் முறையை தான் நாம வழக்கத்தில் இருக்கின்றது அப்படியானால் இந்த இரண்டாவது மொழி அணுகுமுறையை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கம் கூற முடியுமா ஐயா இப்ப நீங்க வந்து பாருங்க இப்ப வந்து மலாய் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்க நம்முடைய மாணவர்களுக்கு செகண்ட் லாங்குவேஜ் தாங்க ஆங்கிலம் நமக்கு செகண்ட் லாங்குவேஜ் தான் அப்ப ஆங்கிலம் பயிற்று வைக்கின்ற பொழுது இப்ப நீங்க வந்து அமெரிக்கா இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகள் அவங்க என்ன சொல்லணும்னாக்கா அவங்க கோர்ஸ் சேர்ச்சைகளை தான் படிச்சு கொடுப்பாங்க ஆக்சுவலி அந்த வியட்நாம்ல இருந்தோ வேற இடத்துல வந்து பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்வேன்னாக்கா அவங்க தாய்மொழியை வைத்துக் கொண்டு படிச்சு கொடுப்பார்கள் இப்ப நம்ம பள்ளியில என்ன செய்வேன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க கோர்ஸ் சுவிச்சிங் போனீங்கன்னாக்கா அது வந்து கொஞ்சம் சிக்கலாகி அவங்க வந்து அதே முன்னெடுக்க சொல்லிடுவாங்க அப்ப இங்கே வந்து இந்த செகண்ட் லாங்குவேஜ் அப்ரோச் என்பது வந்து நீங்க பார்த்தீர்கள் என்றால் ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ்க்கு செகண்ட் லாங்குவேஜ்க்கு என்ன வேறுபாடுனாக்க இந்த பாடப்பகுதிகள் வாக்கியங்கள்லாம் பெரும்பாலும் ஆங்கில புத்தகத்தை எடுத்தீங்கனாக்கா அவங்களுடைய பண்பாட்டு சார்ந்து இருக்கும் மலாய் புத்தகத்தை எடுத்தா அந்த மலாய் பண்பாட்டுக்கு சார்ந்து இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னாக்கா அந்த போல அவர் சரவணன் சொன்னது போல நம்முடைய மாணவர்களுக்கு ஏற்ற அந்த பண்பாட்டுக்கு ஏற்றவாறு அந்த வாக்கியங்கள் பகுதிகளை வந்து நாம் உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் இல்லை என்றால் அந்த உள்ளடக்கமே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சிக்கலாக ஆகிவிடுது ஏன்னு கேட்டால் அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து இல்லை அந்த மற்ற பண்பாட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன் நம்முடைய உள்ளடக்கங்களை வைத்து கொண்டு செய்யலாம் அதுக்கு ஒரு எளிமையான வழி வந்து தமிழில் வந்து பயன்படுத்திய வாக்கியங்கள் அந்த தெரிஞ்ச வாக்கியம் அதுக்கு இணையான வாக்கியங்களை மலையாள ஆங்கிலத்தில் கொடுக்கும் பொழுது மாணவர் வந்து அந்த கருத்தை உணர்ந்து எளிமையாக அது உள்வாங்கி கொடுவார் இது வந்து ஒரு 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 கருத்து தான் அதில் நிறைய செய்திகள் இருக்குன்னா இதற்குரிய களமும் இல்லை இடமும் இல்லை வேறு ஒரு சூழலில் பார்ப்போம் தமிழ் செல்வி யாரே வேறொரு சூழலை தமிழ் அறவாரியம் அமைத்தால் சிறப்பாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் ஐயா அமைப்பார்கள் சரவணன் சிரிக்கின்றார் முருகப்பெருமான் ஏற்பாடு செய்வார் நிச்சயமாக இந்த கல்வி களம் என்பதோட நோக்கமே இது மாதிரி தொடர் நிகழ்ச்சி நடத்துவதற்கான நம்முடைய முதன்மை நோக்கமே அதுதான் அதாவது கல்வியல் சூழலில் எப்படியெல்லாம் குறிப்பாக நம்மளுடைய என்ன சொல்லுவாங்க குறி இலக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆசிரியர்கள் தான் இந்த கல்வி களத்திற்கு ஆனால் சில வகையில் நமக்கு பெற்றோர்கள் பொதுமக்களும் வந்து சேர்றாங்க அதுக்கு நம்ம தனியாக சில திட்டங்கள் வைத்திருக்கின்றோம் நிச்சயமாக அடுத்த முறையில் நம்ம வேறொரு காலத்தில் நிச்சயமாக இது குறித்து இன்னும் ஆழ்ந்து சிந்திக்கணும் இல்லை ஐயா ஏற்கனவே சொன்னார் சில தொடங்கின திட்டங்கள் கூட வந்து வாசிப்பு தொடர்பான திட்டங்கள் கூட வந்து சில சில காரணங்கள்னால் வந்து அப்பப்போ அங்கங்கே நிலுவையிலும் இழுவையிலும் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கின்றது ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஒன்று திரட்டி ஏன்னா எப்பொழுது பேசும்போதும் ஐயாக்கிட்ட வந்து இருக்கின்ற ஒரு ஆழமான சிந்தனை என்னென்னா வாசிப்பை நம்ம வந்து கொண்டு போய் அடுத்த தலைமுறைக்கு சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா வளர்ச்சியும் என்பது நம்ம சொல்ல வேணாம் அது வந்து ஒரு இமாலய வளர்ச்சியாக வந்து அவனே வந்து அதை வந்து பார்த்துக்கொள்வாங்க ஏன்னா இப்போ பொ பொதுவாகவே வந்து வாசிக்க வைக்கிறது வந்து கொஞ்சம் க என்ன சொல்லலாம் சிரமமான செய்தி தான் ஆனால் அதை நம்ம மாணவர்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதுக்கப்புறம் அவன் நிப்பாட்ட மாட்டான் அதை பார்க்கும்போது நமக்கு இதாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அது வந்து ஆசிரியர்கள் தான் நம்ம தான் முடிஞ்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு ஐயா இன்னும் ஒரு கருத்தை பகிர்ந்து கொள்ளலாமா சொல்லுங்க சொல்லுங்க என்ன நினைக்கின்றோம் ஐயா இப்ப இந்த மாணவர்களுக்கு வந்து வாசிப்பு வந்து எழுத்த வாசிக்க வைத்து விடுகின்றார்கள் ஆசிரியர்கள் அந்த மாணவன் மேற்கொண்டு ஊக்கத்தோடு அந்த தேடல்கள் ஒவ்வொரு வாசிப்பிலும் அவனுக்கு வந்து சில தேடல்கள் இருந்தால்தான் அந்த மாணவன் தொடர்ந்து வாசிப்பதற்கு அது ஊக்குவிக்கும் இல்லைங்களா ஐயா சோ அந்த தேடல்களை எப்படி உருவாக்குகின்ற வாசிப்பு பகுதிகள் வாசிப்பு அட்டைகள் வாசிப்பு அந்த துணுக்குகள் இதெல்லாம் நம்மிடம் இருக்கின்றதா போதுமான அளவுக்கு இருக்கின்றதா என்பதை பற்றி ஆய்வு களம் ஒன்று ஏற்பாடு செய்தாலும் சிறப்பாக இருக்கும் ஐயா அண்மையில வந்து தமிழ்நாட்டு ஒன்று பார்த்துக்கோங்க அவங்க என்ன செய்யணாக்க இந்த இளைய தலைமுறை குழந்தைகளுக்கு சிறுவர்களுக்கு வந்து இந்த அந்த எழுத்தாளர்களே ஒரு ஒரு குழுமம் உருவாக்கிங்க அவங்க வந்து நிறைய பணிகள் செய்கின்றார்கள் இப்போ நண்மையில பார்த்தா அவங்க பொன் கோகிலம் வந்து ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றார்கள் இப்போ நாம் என்ன செய்யணும்னா ஆசிரியர்கள் வட்டத்தில் வந்து மாணவர்கள் குறிப்பாக வந்து கதை பாடல் செய்து கொடுக்குறீங்களா அது வந்து மாணவர்களுக்கு பொருத்தமானதை நம்ம உருவாக்க வேண்டும் சார் அதுக்கிற தமிழ் செல்வி வந்து ஏற்கனவே அவங்க பள்ளியில் வந்து அந்த நீள் கதையை பற்றி செய்திருக்கின்றார்கள் அது மலேசியர் அளவு சூழல் இங்கே உள்ள பொருத்தமாக எடுத்து செல்வதை பற்றி எண்ணி பார்க்க வேண்டும் ஏன்னு அந்த
வரவடுப்பு எரியுது வரைக்கும் தான் அவனுக்கு பிரச்சனை ஊதி எரிய விட்டுட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் அதை பத்திக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க நான் எழுவதுகளில் பேசுகிறேன் சரவணன் இப்போ அதே மாதிரி தான் கறி எடுப்பு கொஞ்சம் விசிறி அது பிடிச்சிருச்சு வச்சுக்கொள்ளுங்க அது வந்து அப்படியே பத்திக்கிட்டு எரியும் இல்லைங்களா சரி அப்போ அந்த அது தான் அதனுடைய அடிப்படைங்க இப்போ அதற்கு வந்து நாம் வந்து பெரிய கூட்டெல்லாம் தேவையில்லைங்க அவங்கவுங்க வட்டத்தில் சின்ன சின்ன குழுவாக அமைந்து உங்களால் முடிஞ்சது சின்ன சின்ன செய்து மற்றவங்களுக்கு வந்து இணையதளத்தில் மற்ற எங்கேயாவது பகிர முடியும் என்றால் அதுதான் நாம் வந்து தமிழுக்கு செய்யக்கூடிய பெரிய தொண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கின்றேன் எனக்கு பெரிய விளம்பரங்கள்லாம் தேவையில்லை அவங்க முடிஞ்சது சின்ன சின்னதாக செய்து கொண்டே வருவோம் என்று சொல்லி நான் கடைசி பகுதிக்கு வந்து விட்டேன் மறுபடிங்க <laughs> 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 தேனீக்களை தான் பயன்படுத்துவாங்க தேனீக்கள் தான் ஏன்னா அது வந்து பாசிட்டிவான ஒரு விஷயம் மண்புழு நம்முடைய மரபடு வந்து ஒரு நெகட்டிவ் கனட்டேஷன் அப்போ நான் எப்படி பார்க்கணுனாக்கா நுகரும் நுகரிகள் நுகரும் நுகரிகள் நுகரும் நுகரிய குழுமம் அப்படின்னு உருவாக்கி ரீடிங் கிளப் வந்து உருவாக்கணும் பள்ளி லட்சணம் சின்ன ரீடிங் கிளப் உருவாக்கி ஒரு வாசிப்பது இது வந்து பெற்றோர்கள் கொஞ்சம் அந்த அந்த வாசிக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் கல்வி சார்ந்த பெற்றோர்கள் மற்ற பெற்றோர்கள் இணைச்சி நாம் கொண்டு வருவதற்கான முயற்சியை வந்து அந்தந்த பள்ளியில் அவங்கவுங்க சின்ன சின்ன அளவில் செய்து வந்தாங்க இது ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாற்றத்தை நாம் வந்து இன்றே தொடங்குவோம் என்று கூறி இதுவரை நாம் இணைவதற்கு துணை நின்ற சித்தப்பெர் மக்களுக்கும் பிரபஞ்ச சக்திக்கும் நன்றி கூறி இனியன் விடைபெறுகின்றான் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா மிக்க நன்றி வாசிப்பில் சிக்கலா சிக்கலில் வாசிப்பா என்ற வினாவோடு நம்மளுடைய கல்வி களம் ஏழு தொடங்கியது அந்த வினாவுக்கு விடை காண வேண்டியது அவரவர் பொறுப்பு என்ற நிலையிலே ஐயா இணையனார் விடை பெற்று கொண்டார் ஒரு சில தகவல்களோடு நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்யலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இந்த வாசிப்பு குறித்து அடியனுக்கும் பல வகையில் வந்து ஆர்வம் இருக்கின்றது வாசிக்க வேண்டும் மாணவர்களை வாசிக்க வைக்க வேண்டும் என்று அப்படி தான் வாசிப்பு ஒரு வாரம் என்ற ஒரு நிகழ்ச்சியை நம்ம வந்து தொடங்கினோம் மாநிலத்தில் பாங்க் மாநிலத்தில் மாநில நிலையில் பிறகு சில காரணங்களால் அது அப்படி நின்று போச்சு இப்போ பள்ளியில் இருக்கின்ற நிலையில் வந்து இந்த மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் கேட்டாங்க என்னென்னலாம் செய்யலாம் அப்படின்னு இப்பொழுது எல்லாம் திறன் பேசி காலம் ஆகிவிட்டது காரணத்தினால மாணவர்களுக்குன்னு தனித்தனியாக ஒரு குழு இருக்குது ஒவ்வொரு படிவத்துக்கான மாணவர்களுக்கான குழு இருக்கின்றது மாணவர்களுக்கு இடுபணியாக வெள்ளி திங்கள் தொடங்கி வெள்ளி வரை ஐந்து நாள் வந்து மாணவர்கள் அவர்களுக்கு விருப்பமான ஏதாவது ஒன்றை வாசிச்சு அனுப்பணும் அப்படின்ற ஒரு பணி மேற்கொண்டிருக்கிறேன் சரிங்களா அது வந்து பெரும்பாலும் மாணவர்கள் வந்து வாசிச்சு அனுப்புவாங்க படிவம் ஒன்று முதல் படிவம் ஐந்து வரை நீங்கள் என்ன ஐயா சொன்னது போல் கவிதையா கட்டுரையா இல்லை அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதாவது தமிழில் வந்து வாசிச்சு அனுப்பணும் அப்படின்னு ஸோ அதே போல் கேட்கவும் வேணும் அப்படின்றதுனால அவங்க வந்து ஒரு பதினைந்து நிமிடம் குறைந்தது பத்து நிமிடத்துக்கு குறைவா ஐந்து நிமிடம் தொடர்பாக வந்து நல்ல நல்ல காணொலிகள் இருக்குது இப்போ சுகி சிவம் தென்கட்சி சாமிநாதன் பிறகு நிறைய பேரோடைய இலக்கிய உரைகள்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து கேட்கவும் சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா அதையும் அவங்க கே கேட்பாங்க ஒவ்வொரு நாளும் சரிங்களா ஸோ அது ஒன்று அதுக்கு பிறகு வந்து இந்த வாசிச்சு அனுப்புறது பிறகு மாணவர்கள் மத்தியில் இந்த புத்தகத்தினுடைய பயன்பாடு ஐயா சொன்னது போல் ஒரு வாரம் இல்லை ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு முறை வந்து கையில் எப்பயுமே புத்தகத்தை ஏந்திட்டு போங்க அப்படின்ற ஒரு பழக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கேன் சரிங்களா அதாவது என்னென்னா ஏதாவது ஒரு புத்தகத்தை எப்பயுமே கையில் வச்சுக்கொள்ளுங்க நீங்கள் வாசிக்கிறீங்களா இல்லையான்றது அடுத்த கட்டம் அது தமிழாக இருக்கணும் மலாயாக இருக்கணும் ஆங்கிலமாக இருக்கணும் அப்படின்னா இல்லை முடிஞ்ச அளவுக்கு தமிழ் பள்ளி மாணவர்கள் தமிழ் எடுக்கிற மாணவர்கள் தமிழ் நூல்களை அறிமுகப்படுத்தி ஏதாவது ஒரு நூலை அந்த ஒரு வாரத்துக்கு நீங்கள் வச்சுருங்க நீங்கள் அதை படிக்காட்டி கூட பரவாயில்ல ஆனால் எங்கே போனாலும் நீங்கள் கல்லை வரும்போது அது கையில் இருக்கணும் திரும்ப வீட்டுக்கு போகும்போது அது கையிலே எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது இது எல்லா மாணவர்களும் செய்யலை தான் ஆனால் குறிப்பாக சில மாணவர்கள் வந்து அதை தொடர்ந்து செய்கின்ற நிலை வந்து நம்ம பார்க்க முடிகின்றது சரிங்களா என்ன நம்பிக்கை அப்படின்னாக்கா என்றைக்காவது ஒரு நாள் அந்த புத்தகத்தை அவன் திருப்பி பார்த்துட மாட்டானா அப்படின்னு அப்படி திருப்பி பார்த்து படித்த மாணவர்களும் இருக்காங்க அந்த இப்போ அந்த வாசிப்பு என்பது நூல் வந்து எப்படியாவது அவனை வந்து கவர்ந்து எழுத்துகிறோம் அப்படின்னு ஏன்னா எவ்வளோ நாள் தான் சும்மாவும் அது கையிலே வச்சுருக்கிறது அப்படின்னு ஆனால் அந்த நூலை அவன் கையில் பிடிக்க ஆரம்பித்து விட்டாலே அவனை பார்க்கின்ற பார்வையே மாறிடும் அப்படின்ற ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க 
நேர்முறையான ஒரு சிந்தனை அவனுக்கு ஏற்படுத்தணும் அப்படின்ற நிலையில கையில எப்பயுமே ஒரு புத்தகம் அதாவது பாடநூல் தவிர்த்து வாசிப்பதற்காக ஒரு நூல் நீங்க வைத்திருக்கணும் அப்படின்ற நிலையில சொல்லி அதிகம் ஒரு இடுபணியாக மாணவர்களுக்கு தொடர்ந்து கொடுத்து கொண்டு வருகின்றேன் ஸோ இந்த முயற்சிகளையும் கூட நம்ம வந்து மாணவர்கள் மத்தியில ஏற்படுத்தலாம் என்று கூறி நல்லது ஒரு தலைப்பிலேயே இந்த நிகழ்ச்சியினை வழிநடத்துவதற்கு வாய்ப்பளித்த தமிழ் அறவாரியத்திற்கும் நம்மோடு தொடர்ந்து இணைந்து இந்த கல்வி காலத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற மலேசிய தமிழ் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் மன்றத்திற்கும் மலாயா தமிழ் பள்ளி தம் தமிழ் பள்ளி மாணவர் சங்கம் மலாயா தமிழ் தமிழ் ஆசிரியர் சங்கத்திற்கும் இவ்வேளையிலே நன்றி மலர்களை தெரிவித்து நம்மோடு இதுகாரும் அரிய தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்ட ஐயா இணையனார் அவர்களுக்கும் நன்றி கூறி நிகழ்ச்சியினை மீண்டும் நமது சாட்சி இடமப்படுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் நிறைவு செய்வதற்கு முன்பாக நாங்க பீட்பேக் ஃபார்ம் வந்து அந்த சேட் பாக்ஸ்ல போட்டிருக்கிறேன் அது கொஞ்சம் டைம் எடுத்து அது கொஞ்சம் ஃபில் அப் பண்ணிருங்க அது நீங்க அடுத்தடுத்த முறை நீங்க நம்ம நிகழ்ச்சிகளை உங்கள்கிட்ட அறிவிக்கிறதுக்கும் அது உதவியா இருக்கும் இல்ல நம்ம நிகழ்ச்சியில ஏதாவது நம்ம மேம்படுத்தலாம் வேற ஏதாவது உங்களை நீங்க எதிர்பார்க்கிற தலைப்புல நம்ம நிகழ்ச்சியை செய்யலாம் அப்படின்றதுக்கும் அது ரொம்ப ஒரு உறுதுணையா இருக்கும் தயவு செய்து அந்த ஒரு ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் அது கீழே நன்றி சிறப்பு அப்படி இப்படின்னு போட்டுட்டே வராங்க நானும் ஃபார்மோட லிங்க போடுறேன் திருப்பி திருப்பி போடுறேன் அதோட ஷாலினி இன்னொரு செய்தியும் சொல்லிடுவோம் அதாவது எந்த தலைப்புல பேசலாம் அப்படின்னு சொல்ற அதே நேரத்துல இந்த தலைப்புல நீங்கள் பேசுவதற்காக அநியமாக இருக்கின்றீர்கள் நீங்கள் வந்து அந்த தலைப்பு குறித்து ஆழ்ந்த அறிவுன்னு சொன்னால் நல்லா இருக்காது ஆழ்ந்த சிந்தனையோ இல்லை அதில் நீங்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டு இல்லை அந்த துறை சார்ந்த அறிவு நீங்கள் வந்து பெற்றிருக்கின்றீர்கள் ஒரு அரங்கத்தை வழிநடத்த முடியும் அப்படின்ற நிலை இருந்தாலும் தயவுசெய்து எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க அடுத்தடுத்த கல்வி காலங்களில் நீங்களும் வந்து பேச்சாளராக உங்களை நம்ம வந்து அறிமுகப்படுத்தலாம் சரிங்களா ஏன்னா இது வந்து நமக்காக நாம் அப்படின்ற நிலையில தான் நம்ம செய்கின்றோம் சில வேலைகளை சில பேச்சாளர்களை சில பொழிவாளர்களை அடையாளம் காணுவதில் நம்மளும் சிக்கல்களை எதிர்நோக்குறோம் சிலர் இருக்காங்க நமக்கு தெரியாமல் இருக்கும் மேபி உங்களை வட்டாரத்தில் நீங்களாகவும் இருக்கலாம் அல்லது உங்களை சார்ந்த நண்பர்கள் கூட இருக்கலாம் சரிங்களா அப்போ அந்த மாதிரி ஆளுங்களை நமக்கு அடையாளம் கண்டு நம்மக்கிட்ட நீங்கள் தொடர்பு கொண்டீங்க ஷாலினிகிட்ட தொடர்பு கொண்டீங்க அப்படின்னாக்கா நிச்சயமாக களம் அமைத்து கொடுப்பதற்கு தமிழ் அறவாரியம் இன்றும் தயாராக இருக்கின்றது இல்லை உங்கள் இடங்களில் வந்து எதுவும் நீங்கள் இந்த மாதிரி சார்ந்து பள்ளி நிலையிலேயோ எதுவும் செய்யணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னாலும் நீங்க நிச்சயமா தமிழ் ஆர்வாரியத்தை தொடர்பு கொள்ளுங்க அது சார்ந்த துறை சார்ந்த நிபுணர் நுண்மான நுண்மான் நுழைப்புலம் சொல்லுவோம்ல துறை சார்ந்த நிபுணர்களை அடையாளம் கண்டு அனுப்ப முடியுமா அப்படின்ற நிலையில நம்ம சிந்திச்சு பார்க்கலாம் ஆனா நிகழ்ச்சி வந்து உங்கள் இடத்துல நீங்க நடத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னாக்கா நிச்சயமாக அதுக்கு சில பொருள் செலவுகள் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் தான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நம்ம பேச்சாளர்களை மட்டும் தமிழ் ஆர்வாரியம் அறிமுகப்படுத்தி வைக்கலாம் சரிங்களா ஏன்னா நிறைய இது வந்து சில ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஆக்டிவிட்டிஸா செய்யணும் சில இது வந்து நம்ம வந்து இப்படியே பேசி கொண்டே போக முடியாது நீங்க என்ன ஐயா அழைத்து அஹ் நிகழ்ச்சி வந்து அங்க வந்து செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கனாக்கா அவர் இப்படி பேசி கொண்டு இருக்க மாட்டாரு இந்நேரம் நம்ம கிட்ட வந்து எத்தனை நூல் வாசிப்பதற்கான தகவல்களை அவர் நேரடியா நம்ம கிட்ட நடத்துவதற்கான ஆற்றல் மிக்க நிலையெல்லாம் இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி சில பள்ளிகளோ இல்லை ஆசிரியர்களுக்கு நீங்க செய்யணும் நினைச்சாலும் நீங்க தமிழ் ஆர்வாரியத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம் நிச்சயமாக நாம் இதை செய்வோம் என்று இந்த வேலையில சொல்லிக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் யார் யாரெல்லாம் இப்ப அவங்களுடைய வீடியோ திறக்க வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க நீங்க ஆன் பண்ணலாம் நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கலாம் ஓகே சரி நான் போட்டோ எடுத்துடுறேன் அனைவருக்கும் பயனளிக்கும் மற்றொரு தலைப்புல சந்திக்கிறோம் அதுவரை நன்றி கூறி விடை பெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி எல்லோருக்கும் நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி 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 வணக்கம் நன்றி சார் நீங்க கேள்வி கேட்கவில்ல இந்தாட்டி எழுதி வச்சிருந்தேன் 
பொறுப்பான ஒரு இடத்துல இருக்காரு ஏன்னா அவரு கையிலதான் வந்து ஆசிரியர்கள் உருவாகி கொண்டு இருக்கிறார்கள் இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா ஆசிரியர்களே வந்து வாசிப்பு ரொம்ப குறைவு பத்திரிகை கூட வாங்கி படிக்கிறது இல்ல இப்ப கேக்குறீங்களா அந்த வாசிப்ப வந்து சரவணன் வந்து ஆசிரியர் பல்கலைக்கழகத்துல ஆரம்பிக்கிறதுல சார் அடியில இருந்து வரணுமே அதான் சொல்றேன் இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா ஆஹ் இடைநிலை பள்ளியில இப்ப நான் இன்னும் படிச்சு வந்துகிட்டு தான் இருக்கிறேன் அந்த எஸ்பிஎம்ல அந்த ஒரு பகுதி எஸ்பிஎம்ல வந்து கேள்வி ஏழு எட்டு ஒன்பது பாத்தீங்களா கருத்துணர்தல் பல்வகை அந்த பகுதியில அந்த நீண்ட உரைநடைய படிக்கணும் பிறகு கருத்துணர்தல் படப்பிழைக்கத்துல அந்த சிறுகதைய மாணவர்கள் வாசிக்கணும் இந்த ரெண்டு பகுதியும் மாணவர்கள் வாசிக்கவே முடியல இதுக்கு அடிப்படை காரணம் இடைநிலை பள்ளியில வந்து நம்ம வாசிப்பு வந்து மும்முரமா நடத்த முடியாது நேரமும் குறைவு தொடக்க பள்ளியிலேயே அது வந்து நல்ல அஸ்திவாரம் போட்டு நல்ல ஒரு பயிற்சி கொடுத்து மாணவர்களை அனுப்பி வைக்கணும் இப்ப இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டனா கடைசியில நான் மாட்டிக்குவேன் அப்புறம் இனி எல்லாம் குறை சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க நண்டாப்பா அந்த ஒம்பு எனக்கு ஐயா சொன்னது போல இது ஒருவருடைய கடமை அல்ல ஒவ்வொரு ஒருவருடைய கையில அந்த உணர்வு வர மாட்டேங்குது சரவணன் இந்த உண்மைதான் சார் அது நம்ம வந்து இப்ப என்னன்னா வாசிப்பு என்பது ஆயிரத்தி <laughs> 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 ஏன்னா ஒரு போட்டின்னு வச்சா எல்லாரும் வாசிப்பாங்க அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைய பள்ளிக்கூடத்துல உருவாக்கணும் நீ சொல்ற மாதிரி அடுத்து தமிழ் அறவாரியம் வாசிப்பு போட்டி ஒண்ணு வைக்கிறோம் நல்லா இருக்கும் வாசிப்பு போட்டி வைங்க ஐயா பரிசு வேணுமா நானே ஏற்பாடு பண்ணி குடுக்குறேன் ஐயா சரவணன் நிறைய பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் இல்லையா மீட்டிங் முடியும் போது ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் ஆமாயா